যাদের তাজমহল সমূহ বাড়ি তাদের নাম লিস্টে আছে আমরা যদি তাদের নামটা কাটতে যাই তাহলে আমরা আমাদের ফিট বাঁচবে লিস্ট আমরা দিচ্ছি আপনারা সব হ্যাঁ করে দেবেন এর মধ্যে কাটাছাড়া করা যাবে পাঁচ দোতলা বাড়ি আছে তারও কাজে নামের তালিকা এসেছে বাড়ি পাঁচ যে যার প্রাপ্য বাড়ি পাওয়া তার হয়তো নামের তালিকা নেই আবাস যোজনায় দুর্নীতির নয়া ছক তৃণমূলের চুরির ছক ধরা পড়ে সিএনের অন্তর তদন্তে আবাস যোজনায় ঘরে ঘরে চুরির ছকের পর্দাফাঁস সিএনএ ছয় ডিসেম্বর অন্তর তদন্তের খবর প্রথম ব্রেক সিএনএ আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নাম আসার পরেই জেলায় জেলায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল কিন্তু সেই বিক্ষোভটা সেই তথাকথিত সংবাদ মাধ্যমগুলি যারা বলেন আমরাই সব বুঝি সেই সংবাদ মাধ্যম খবরটা দেখার ছিল না কিন্তু আমরা মনে করলাম যে এর মধ্যে অনেক গভীরতা রয়েছে এই খবরটা আসলে একটা অন্য বিষয় আমরা তখন এর অন্তর তদন্তে নামি আমরা অন্তর তদন্তে দেখতে পাই আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে এর মধ্যে একটা নতুন দুর্নীতির ছক তৈরি করা হচ্ছে তখনও খবরের গভীরতা বুঝতে পারেনি তথাকথিত চ্যানেলরা সিএনের অন্তর তদন্তের খবর দেখে সরব বাংলা সেক্রেটারি এই পুরো মেলাফাইড ইন্টেনশনটাই লিডারশিপ দিচ্ছে তিনি ভার্চুয়াল কনফারেন্স করে ভিডিওদের বলেছেন যেভাবেই হোক দশ তারিখের মধ্যে ভুয়া লিস্ট হলেও ভেজাল লিস্ট হলেও করতে হবে আর এই লিস্টটা পাবলিশ করতে হবে রাজ্য সরকার চায় যে গরিব মানুষেরা মাথার উপর ছাদ পাক সেই জন্য রাজ্য সরকার আরও তৎপরতার সাথে বিষয়টা দেখছে जिलाोभ एमसर हुमके सठिक निर्भीक खबर मान मानुष बोझे सी एन के নিবেদন করছেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক আপনার বিধ্বংসী আগুনে পুরো ছাই নেহেরুবাগ এলাকা পুরো ছাই রেল লাইন সংলগ্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক দক্ষিণ রমদম পুরসভার অর্জুনপুরে খাল কাটার কাজ চলায় বিপত্তি গভীর রাতে খালে ভেঙে পড়ল বাড়ি পাঁচটি বাড়িতে পাতল কেশপুরে আবাস যোজনা নিয়ে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আবাস যোজনায় বরাদ্দ বাড়ি বিক্রির অভিযোগ রাখতেন পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ভোট বয় করেন গ্রামবাসীদের মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের অনুসরণ অব্যাহত ছাত্র নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন পূর্বাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিলেন অভিভাবক মালদার ভূতনীতে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র আট রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার দুই বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আগ্নেয়াস্ত্র টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক एकेडी नेटवर्क सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन एकेडी नेटवर्क सर्वदाय अपनारेजेंटिंग एकेडी घी एकेडी घी विशुद्धतार आक नाम
গুরুত্বপূর্ণ খবরের টুকুর আপডেট নিয়ে শুরু করছি মুহূর্তের কলকাতা এক্সপ্রেস ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা মেডিকেল কলেজ পড়ুয়াদের বিক্ষোভ আমরণ অনশন অব্যাহত আজও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের প্রতীকী অনশন সেখানে উপস্থিত থাকে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফের অস্ত্রের হদিস মালদহের ভূতনি থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার উদ্ধার করা হয়েছে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র আট রাউন্ড কারতুজ ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠী বিবাদ খড়গপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ চেয়ারম্যান প্রদীপ সরকার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে হুমকি দিচ্ছেন বাড়ি ঘেরাও করে রাখছেন বলে অভিযোগ ক্ষুব্ধ তৃণমূল কাউন্সিলর মদনের গড়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ উত্তপ্ত কামারাটির মিত্র বাগান এলাকা কামারাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের সভা শেষ হওয়ার পর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ অর্জুনপুর খালে ভেঙে পড়ল আস্ত বাড়ি অভিযোগ কয়েকদিন ধরেই চলছে খাল কাটার কাজ যার জেরে পরপর পাঁচটি বাড়িতে পাঠ ঘটনায় স্থানীয় কাউন্সিলর এবং পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ পরিবারে দক্ষিণ দমদমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা সাতসকালে ধূপগুড়ির ইডির অভিযান বিএলআরও অফিসে গিয়ে নথি সংগ্রহ ইডির অফিসারদের সূত্রের খবর মানি মার্কেটিং সংস্থার জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ইডির এই অভিযান কাটোয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে উদ্ধার হল সজারু বন দপ্তর সূত্রে খবর সজারুটিকে পাঠানো হবে বর্তমানের রমলাবাগ চিড়িয়াখানা নিখোঁজ যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার আট দিন পর জঙ্গল থেকে উদ্ধার দেহ মৃত যুবকের নাম যার নামে একাধিক চুরির অভিযোগ ছিল দুর্গাপুরের সি জোন সংলগ্ন এলাকার ঘটনায় এবার অনিয়মের অভিযোগে কাকসার প্রাথমিক স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে আসছে স্কুলের গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে পুরুবাদে তারপরেও আসছে না স্কুল শিক্ষক হাবড়ায় যার পর মেচে দাঁতেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুরে খাঁক হয়ে গিয়েছে দুটি দোকান দমকলের চারটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণ গোলাঘাটের মেচেদার ঘটনা কালকের এক্সপ্রেস এখানে শেষ করছি আর খবর নিয়ে ফিরে আসছে সঙ্গে থাকে चक्कर सारा दिन वेस्ट चलो प्लीज चेक कर ম্যাডাম আমি তো প্লাম্বার প্লাম্বার এসেছে নাকি এসো হ্যালো দাদা কোথায় আপনি ইনস্পেকশনের ওয়েটিং ছাড়াই কার ইনস্যুরেন্স চান ফোন পে ফটো আপলোড করুন নিমেশে রিনিউ করুন টেনশন ফ্রি ইনস্যুরেন্স আপনার এলাকায় একেটি ঘি যদি না পেয়ে থাকেন শুধুমাত্র ফোন করুন 9051113815 এই নম্বরে আর সরাসরি পেয়ে যান আপনার বাড়িতে একেটি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম একেটি ঘি এখন অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্টেও পাওয়া যাচ্ছে আগে যে দিকেই তাকাতাম শুধু আমার ঝরে পড়া চুল দেখতে পেতাম তখন আমার ডক্টর বললেন একুশটি জড়িবুটি সমৃদ্ধ কেশ কিং আয়ুর্বেদিক তেল গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে চুল মজবুত করে চুল পড়া বন্ধ করে নতুন চুল গজায় কেশ কিং হল ভারতের নাম্বার ওয়ান হ্যা ফল এক্সপার্ট ঘর রাখতে সাফ এবার কেউ পাবে না মাফ ফিনাইলের গুণেই কম্ম কাবার আর শোলা মশামাছি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুনে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাই যতই করো ফন্দি কীট পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফি নিপত্তি এখন আইএসআই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইল ফর টেড ইনকোয়ারি নাইন ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান থ্রি নাইন ফোর ডাবল জিরো রোজকার কাজকর্ম যা আগে অনায়াসেই হয়ে যেত এখন সেগুলো করতে বেশ অসুবিধে হয় তাই না বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় মাসল লস যা আপনার রোজকার কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেই জন্যই নাও নতুন এনশিয়ার কারণ শুধু এতেই আছে স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্ট এইচ এমবি আর বত্রিশটি নিউট্রিয়েন্ট যা মাসলস গড়ে আর প্রোটেক্টও করে নতুন এনশিয়োর এইচ এমবি সহ মাসলস গড়ে আর তা প্রোটেক্ট করতেও সাহায্য করে শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে
নজর রাখতে হবে অবশ্যই আসানসোলের দিকে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনা এবং কম্বল নিতে হুড়োহুড়ি পদপিষ্ট হয়ে তিন জনের মৃত্যু সকাল থেকে এলাকার পরিস্থিতি যথেষ্ট থমথমে চারিদিকে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চটি ভেঙে গিয়েছে ব্যারিকেড প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ গোটা দুর্ঘটনা এবং সেই দুর্ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবে প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে আসতে শুরু হয়ে গিয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে শঙ্খদীপ রয়েছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে আমরা সরাসরি চলে যাওয়ার চেষ্টা করি শঙ্খদীপের কাছে জিতেন্দ্র তিওয়ারি কীভাবে দেখছেন গোটা ঘটনার শঙ্খদীপ কি ছবি কি বলবেন তিনি শঙ্খদীপ তুমি জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে রয়েছো বিজেপি নেতা তিনি কি বলছেন বেশ আমি শঙ্কদীপের কাছে যাচ্ছি বা কোনো কারণে হয়তো সমস্যা হচ্ছে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না তার আমরা এই মুহূর্তেও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা দেখুন এই মুহূর্তে যে ভয়ঙ্কর সেই ছবি ধরা পড়ছে এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে আসানসোলে এবং এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনার খবর সামনে আসে গতকালই এবং তিনজনের মৃত্যু হয়ে যায় জানিয়ে রীতিমতন প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়ে গিয়েছে কম্বল নিতে যেভাবে হুড়োহুড়ি এবং তাতে পদপৃষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু খবর সামনে আসে সকাল থেকেই পরিস্থিতি একেবারে থমথমে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখনও যত্রতত্র পড়ে রয়েছে চটি থেকে শুরু করে নানাবিধ আরও সামগ্রী ব্যারিকেড ভেঙে গিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপটা একেবারে স্পষ্ট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আরও একবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই ছবি সেই মুহূর্তের ছবি অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখজনক ছবি এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনজনের মৃত্যু হয়ে গিয়েছে গোটা ঘটনায় আসানসোলের এই ঘটনায় রীতিমতন প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে নিরাপত্তা নিয়ে বারবার এ ধরনের যে ঘটনা যাতে এই মুহূর্তে কিন্তু অত্যন্ত মর্মান্তিক ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা চলে যাব সরাসরি শঙ্খদীপের কাছে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি রয়েছেন তার সঙ্গে সরাসরি শঙ্খদীপ কি বলছেন তিনি এ ধরনের গোটা ছবি যখন সামনে আসছে একদমই তাই যখনই এই ধরনের ঘটনা সামনে আসছে সেই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী জিতেন্দ্র তিওয়ারি সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব পরবর্তীকালে স্থানীয়রা যেটা অভিযোগ করছিলেন যে হেভিওয়েট নেতৃত্বরা চলে যাওয়ার পরে পুলিশও চলে যান এলাকা একেবারে পুলিশ শূন্য হয়ে যায় এবং তারপরে এই হুড়োহুড়ির ঘটনা ঘটে যার বলি হন তিনজন আমি সরাসরি কথা বলেন আমি এই মুহূর্তে রয়েছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি আমার সঙ্গে আচ্ছা গতকালের এই ঘটনা কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে কম্বল নিতে এসে প্রাণ চলে যায় তিনজনের তার মধ্যে একজন চোদ্দ বছরের শিশু ঘটনাটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা দেবেন দেখুন খুবই দুঃখজনক ঘটনা এবং আমরা কি বলবো এটা ভালো কাজ করতে গিয়েও এমন বিপদ হবে এটা ভাবিনি অতীতে অনেকবার আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠান করেছি এর চেয়ে আরও অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম হয়েছে বিভিন্নভাবে মানুষের পাশে থাকার আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু কালকে এই ধরনের ঘটে যাবে ঘটনা ঘটে যাবে আমরা কেউই ভাবিনি তিনজন যারা চলে গেল সবাই আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল আমাদের নিজের পরিবারের মতো ছিল এখন কুনাল বাবু তো একটা রাজনৈতিক দলের কি বলবো মুখপাত্র ন্যাচারালি উনি কলকাতায় বসে পলিটিক্যাল কথাবার্তা বলছেন উনি আসানসোলে যদি থাকতেন এই লোকদের সঙ্গে ওনার যদি পারিবারিক সম্পর্ক থাকতো তাহলে তো এই কথাগুলো উনি বলতেন না ওনার কাছে এখন রাজনীতি প্রধান জিনিস সারা দিনে যটা ইস্যু পাবেন ততটা ইস্যুতে বিরোধীদের দিকে কীভাবে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া যায় সেটাই ওনার কাজ সেটা কাজ উনি করছেন কিন্তু আমি বলি যে পুলিশের কাছে অলরেডি তিন তারিখ লিখিতভাবে জানানো ছিল যে মেগা ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করতে চলেছি এবং নেসেসারি অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনারা করুন তারপর থেকে পুলিশ একবারও চিঠি দিয়ে আমাদেরকে বলেনি যে এই প্রোগ্রাম করা যাবে না তাদের আইবি যে ডিপার্টমেন্ট তারা নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল কীভাবে হবে রুট কি গাড়ি কোথায় পার্ক হবে সবটাই আমরা বিভিন্ন সময় তাদের সঙ্গে কোঅপারেট করছিলাম কালকে পুলিশ ছিল তারপর আজকে যদি পুলিশ বলে যে না পারমিশন বলতে অন্য কিছু বোঝায় এটা পারমিশন নয় তাহলে তো সেটা আগেই এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে আগেই তো বলতে হতো যে এটা পারমিশন নয় আমরা আলাদা করে অন্য পারমিশন দেবো বা পারমিশন দিচ্ছি না বা আমরা এর অনুমতি দিচ্ছি না সবটা বলতে হতো তো তো সেটা না করে এখন এই ঘটনা যদি বলুন এই ঘটনাটা না ঘটতো তাহলে কি পুলিশ একবারও বলতো যে পারমিশন ছিল না এই কাগজের কোনো মূল্য নেই এটা বলতো 
কিন্তু ঘটনা ঘটেছে রাজনৈতিক ব্যক্তি যারা আছেন যারা আছেন যারা অন্যভাবে আমাকে বাগে আনতে পারছেন না বা আমাদেরকে বাগে আনতে পারছেন না তারা একটা পলিটিক্যাল সুযোগ পেয়েছেন সে কাজে লাগাচ্ছেন কিভাবে আমাকে ঘিরে দেওয়া যায় সে চেষ্টা একটা করছেন এলাকাবাসীরা যেটা দাবি করছেন ঘটনাস্থলে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী ছিল না যেই সংখ্যায় পুলিশ ছিল এই জনসমুদ্রকে সামাল দেওয়ার পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয় তাহলে গাফিলতিটা কার না আমি দেখুন আমি তো এখন অনেক কিছু আমার বলার আছে অনেক কিছু আমি বলতেও পারি কিন্তু আমি বলতে পারছি না কেন যারা মারা গেছে না তারা সব আমার নিজের লোক এখন আমি তাদের যারা শোকাহত পরিবার তাদের পাশে থাকব তাদের চোখে জল মোছার চেষ্টা করব না রাজনৈতিক বক্তব্য রাখব না আমার ডিফেন্সে অনেক কিছু বলবো আমার ডিফেন্সে এখন বলার মতন পরিস্থিতি আমার নেই এখন আমার মূল কাজই হলো সেই পরিবারগুলোর পাশে থাকা এখন ওই ডেড বডিকে নিয়ে কিছু লোক রাজনীতি করবেন এখনই আমি খবর পাচ্ছি গভর্নমেন্ট হসপিটালে যে কাউন্সিলাররা কোনো দিন নিজের ওয়ার্ডে ঘোরেন না তারা লোকজন নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো পঞ্চাশটা কাউন্সিলার তিনটা এমএলএ নিয়ে ডেড বডি নিয়ে মিছিল করবেন কেন এটা তো পলিটিক্যাল ডিভিডেন্ট চাইছেন আমার তো এটা তো পলিটিক্যাল ডিভিডেন্ট নেওয়ার নেই লোকগুলো তো আমার তো আমার নিজের পরিবারের লোকের মৃত্যু থেকে আমি পলিটিক্যাল ডিভিডেন্ট নেব বা আমার সাফাইয়ের জন্য আমি কিছু বলবো কিছুই বলবো না আমি এটুকু জানি যে তিন দিন চার দিন এরা আছেন তারপর আবার আমিই থাকবো ওদের সঙ্গে আমি অতীতেও ছিলাম নেচুরালি এইসব যা করছেন ওনারা যে কর্মকাণ্ড সেটা মানুষ দেখছে করুন আমি কি বলবো কুণাল ঘোষ বলছেন যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে লেখা ছিল কন্টেন্ট নট ভেরিফাইড পুলিশের তরফ থেকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কত সংখ্যায় লোক আসতে পারে বিজেপির তরফ থেকে বা সেই সংগঠনের তরফ থেকে কোনো রকম কোনো কমিউনিকেশন পুলিশের সঙ্গে করা হয়নি যার ফলে এই বিশৃঙ্খলা যার ফলে তিনটে প্রাণ চলে গেল কি বলবেন না দেখুন কুণাল বাবু যেটা বলছেন কন্টেন্ট নট ভেরিফাইড এটা কবেকার যেদিন থানাতে চিঠিটা দেওয়া হলো সেদিন তারা যে রিসিভ কপি দিয়েছে সেটাতে সেদিন লিখেছে কন্টেন্ট নট ভেরিফাইড ঠিক তো যখন দিলাম তখন তো কন্টেন্ট ভেরিফাইড নয় কিন্তু তারপর তো চোদ্দো দিন সময় পেলেন চোদ্দো দিনে কন্টেন্ট ভেরিফাই হলো না এই চোদ্দো দিনে কন্ট যেদিন আমরা দিচ্ছি চিঠিটা লেটার যেদিন দিলাম সেদিন যখন ওটা রিসিভ কপি দিল সেটা তো নিশ্চয়ই লেখা আছে যে কন্টেন্ট নট ভেরিফাইড এটাই তো লেখা থাকে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা ভেরিফাই করে কন্টেন্টটা এবং ভেরিফাই করার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় তো ভেরিফাই করে একবারও কি জানালো যে না এই কন্টেন্টে যা আছে এই অনুষ্ঠান করা যাবে না আমরা সিকিউরিটি দিতে পারবো না পর্যাপ্ত পুলিশ আমরা দিতে পারবো না একবারও কি জানিয়েছে কোনো লিখিতভাবে পুলিশ এরকম কিছু দেখাতে পেরেছে দেখুন এই এই কথাগুলো বলতেই আমার কেমন লাগছে আজকে আমার তিনটা লোক মারা গেছে তাদের পাশে থাকবো না এই আইনে আইনত কি হওয়া উচিত ওই কুণালবাবু বলতে পারছেন উনি কলকাতায় থাক আছেন বলে বলতে পারছেন উনি যদি আসানসোলবাসী থাকতেন উনি যদি লোকাল লোক থাকতেন উনিও এই কথাগুলো হয়তো বলতেন না যেই ব্যক্তি মারা গেছেন তিনজন ব্যক্তি তার মধ্যে একজন চন্দ্রমণি দেবী তার ছেলে যারা দাবি করছেন সম্পূর্ণভাবে পুলিশি গাফিলতি কোনো রকম পুলিশ সেই ক্ষণে ছিল না এবং যারা স্বেচ্ছাসেবক ছিল তারাও তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেনি তাহলে স্বেচ্ছাসেবকদের দাবি মানে যে দায়িত্ব সেটা তো একজন অর্গানাইজারের তো অর্গানাইজারদের কি কিছুটা ব্যর্থতা রয়েছে দেখুন আমি তো সবটাই পুলিশ তদন্ত করে দেখছি এবং দেখুন অন্য কাউস কোনো স্বেচ্ছাসেবকের কথা বলবো না যেহেতু মূল উদ্যোক্তা আমি ছিলাম তো যদি কোনো লাইসেন্স থাকে পুলিশ তদন্ত করুক কোনো লাইসেন্স থাকে তার তার সব দায় দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে আমি অন্য কারো ঘাড়ে এটা ফেলতে চাই না দেখুন এবং ইন্টেনশান তো আমাদের খারাপ ছিল না নিজের অঞ্চলে মানুষকে এই শীতে শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া পৌর নিগম থেকে প্রত্যেকটা কাউন্সিলরকে কুড়িটা করে ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া হয়েছিল যেখানে দশ হাজার বারো হাজার লোক থাকেন এক একটা ওয়ার্ডে সেখানে কুড়িটা করে ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া হয়েছে তো ন্যাচারালি আপনাকে অন্যান্য জায়গা থেকে বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব তাদের কাছে হেল্প নিয়ে অ্যারেঞ্জ করে এটা করতে হয় সেটা সে কাজই করা হয়েছিল ইন্টেনশান খারাপ ছিল না এরপরে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এটাকে নিয়ে যদি কেউ রাজনৈতিক কর করতে চায় করুক আর কি বলবো এলাকাবাসীরা দাবি করছে মাঠে আসন সংখ্যা ছিল সতেরোশোর মতো কুপন দেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার তাহলে এই যে সতেরোশো এবং পাঁচ হাজার এটা বিস্তর ফারাক এই যে পাঁচ হাজার ক্রাউড যে আসবে এটা তো আপনার আগে থেকে জানতেন তাহলে আপনার আগে থেকে ব্যবস্থা নেননি কেন আমি বলছি যে মাঠের বাইরেও চেয়ারের বাইরেও প্রচুর প্রায় ওই মাঠ প্রায় কুড়ি হাজার ক্যাপাসিটি ওই মাঠটা আপনি দেখবেন প্রায় কুড়ি হাজার ক্যাপাসিটি এবং আপনি দুটো দু ধরনের অনুষ্ঠান ছিল একটা ছিল যে শিব চর্চা শিব চর্চার জন্য বেশ কিছু ব্যক্তি এসছেন তারা ব্ল্যাঙ্কেট নিতে আসেন এবং কিছু ব্যক্তি ব্ল্যাঙ্কেট নেওয়ার জন্য এসছেন যারা ব্ল্যাঙ্কেট নেওয়ার জন্য এসছে তাদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবার দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তো কিছু করা নেই ঘটনা ঘটে গেছে এবার ন্যাচারালি আমি বাই মানে হান্ড্রেড সাবমিশন এই লোটাস ক্যান নট নেভার বি মেড রোজ আপনি যেটা ঘটেছে সেটা তো ঘটেছে আমি যাই বলি না কেন এখন তো জাস্টিফিকেশন থাকবে না বলবে যারা যদি কেউ
যেখানে বারো হাজার লোক থাকেন সেখানে মাত্র কুড়িটা করে ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া হয়েছে সেখানে যদি আমরা বন্ধু বান্ধব আরও যারা ফ্রেন্ড আছে তাদের কাছে কিছু কম্বল কালেক্ট করে বেশি অনেক লোককে দেওয়া যদি পরিকল্পনা করে থাকে অতীতেও যেটা করে এসছি অনেকে করেন আমি শুধু বিজেপি করছে তাই নয় তৃণমূল কংগ্রেস করেন না তৃণমূল কংগ্রেস অনেক নেতা করেন দশ হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার লোককে দেওয়া হয় সরকারিভাবে পনেরো হাজার বিশ হাজার লোককে বস্ত্র বিতরণ করা হয় আপনারা দেখেছেন টিভির পর্দায় আমরা দেখেছি তো সেটা আমরাও করতে গেলাম এবং আমি একটা প্রশ্ন করি শুধু আজ যদি আমি বিজেপিতে না থাকতাম যদি আমি তৃণমূল কংগ্রেসে থাকতাম তাহলে এই অনুষ্ঠানটাই যখন চলতো তখন তো এই জেলার সমস্ত পুলিশ আধিকারীরা দাঁড়িয়ে থেকে প্রোগ্রামটা ভালো করে করাতেন ঠিক আছে আমি এখন এই কথাগুলো বলা ঠিক না আপনি এমন প্রশ্ন করছেন আমার মুখ থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই প্রশ্ন তো থাকলো বলুন না যে তিনজন মারা গেছে তার মধ্যে একজন চোদ্দ বছরের শিশু নাম প্রীতি সিং এই তিনজন যিনি মারা গেছেন তাদের পরিবারের পাশে কিভাবে দাঁড়াতে চাইছেন দেখুন আমি তো আমি তো প্রথমে আমি দেখছি আমার আমার নিজের বাড়িতে আমার যে অর্থ আছে যে টাকা পয়সা আমার আছে সেটা আমার বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলেছি যারা ব্যবসা ট্যবসা করেন যারা সলভেন্ট আছেন যারা আছে তাদেরকে আমি বলেছি যে তোমরাও যদি কিছু কিছু হেল্প করো তো চলো সবাই মিলে আমরা ওই মানে ফিনান্সিয়ালি তাদের পাশে যেতে আমরা দাঁড়াতে পারি সেই চেষ্টা আমরা আমাকে চার পাঁচজন আমাদের বন্ধুরা কমিট করেছেন যে আমরাও সামান্য কিছু অর্থ দেব তো সেটা এখন তো ওই ওদেরকে নিয়ে ওই পরিবারগুলোকে নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করছে দু চার দিন এরা করবে এরা করুক তারপর আমরাই থাকবো ওদের পাশে তখন আমার আমার ব্যক্তিগত স্তরে যে আমার ক্ষমতা আমার পরিবার থেকে আমি যেটা পারবো সেটা এবং আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে সবাই মিলে আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব শেষ প্রশ্ন পুলিশ বলছে অনুমতি ছিল না তৃণমূল বলছে দোষ যারা অর্গানাইজার তাদের এবং এই সবার অনুমতি ছিল না বিয়ানিভাবে এই যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান সেটা করা হয়েছে আমি আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করছি আপনার চোখে গাফিলতিটা কোথায় দেখুন এটা দুর্ঘটনার জন্য তো কাউকে দায়ী করা যায় না এটা তো দুর্ঘটনা এবং আমি দোষ মানে দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে অনেককে দোষী সাব্যস্ত করতে পারতাম করতে পারি এমন পরিস্থিতি আছে এমন অনেক কথা আছে যেটা আমি বলতে পারি কিন্তু যারা মারা গেছে তারা আমার পরিবারের সদস্য ন্যাচারালি আমি এখন ডিফেন্সে খুব বেশি বলতে রাজি আর তৃণমূলকে বলবো যে তোমরা যদি মনে করছো আমাদের গাফিলতি তো আমাদেরকে ফাঁসিতে চাপিয়ে দাও আর তোমাদের তো ক্ষমতা তোমাদের তো ক্ষমতা পঞ্চাশ জন কাউন্সিলার তিনজন এমএলএ চারজন এমএলএ কাল থেকে তো পড়ে আছো চাপিয়ে দাও পারলে আমাদেরকে ফাঁসিতে চাপিয়ে দাও আর কি করবো অর্থাৎ যে তিনজন মারা গেছেন নিজেদের সমর্থ মতো জিতেন্দ্র তিওয়ারী এবং তার দল যারা রয়েছেন তারা পাশে থাকবেন এমনটাই কিন্তু আজকের এই যে সিএন এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার সেখান থেকে জিতেন্দ্র তিওয়ারী বললেন মনিম এবং সেই সঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারী যে লাশ নিয়ে রাজনীতি যেটা বিগত দিনেও বিগত দিনে বহুবার দেখা গেছে বঙ্গীয় রাজনীতিতে যে যে মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি কার দলের কর্মী ছিলেন তারা সেই নিয়ে একটা টানাপোড়েন হয় এক্ষেত্রেও কিন্তু জিতেন্দ্র তিওয়ারী সেই বিস্ফোরক অভিযোগটাই করলেন কারণ সকাল থেকেই দেখা গেছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল চত্বর কিন্তু একেবারে সরগরম হয়েছে যার ফলে প্রচুর পুলিশই প্রত্যায়ন করা হয়েছে সেইখানে হাসপাতাল চত্বরে এবং যেই সভাস্থল যেখানে কালকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছিল সেখানে যখন আমরা সকালবেলা এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারাও কিন্তু পুলিশের দিকে আঙ্গুল তুলেছিলেন প্রশাসনের দিকে আঙ্গুল তুলেছিলেন কারণ তারা বলেছিলেন যে সংখ্যায় মানুষ এখানে ছিল সেই সংখ্যায় পুলিশ কিন্তু ছিল না পুলিশ যদি থাকতো যদি করা হাতে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হতো তাহলে কিন্তু সেই ছোট্ট চোদ্দ বছরের শিশুটি সহ আরও যে দুটো তাজা প্রাণ চলে গেল সেই প্রাণগুলোকে কিন্তু বাঁচানো যেত জিতেন্দ্র তিওয়ারীর যেটা বক্তব্য তিনি পরিবারের পাশে থাকবেন কার দোষ কার নয় সেটা তিনি এখন বিচার করতে চাইছেন না কারণ তিনি যেটা মনে করছেন যে তারা মারা গেছে তারা তার দলের লোক তার পরিবারের লোক তিনিও মর্মাহত এমনটা জিতেন্দ্র তিওয়ারীর বক্তব্য যেটা তিনি কিছুক্ষণ আগে এতক্ষণ ধরে আমাদের সিন এক্সক্লুসিভে শোনালেন মনিময় একেবারে শঙ্কদীপ ধন্যবাদ জিতেন্দ্র দাকে অনেক ধন্যবাদ সরাসরি থাকবার জন্য অবশ্যই একদিকে এই ছবি অন্যদিকে আসানসোলে এই মুহূর্তে একটু চলে যাওয়ার চেষ্টা করি কারণ অত্যন্ত মর্মান্তিক যে ঘটনা গতকাল ঘটে গিয়েছে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে সেই ছবিটা যেমন আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম এই মুহূর্তে তৃণাঞ্জন আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছেন কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে হয়ে রয়েছে গোটা এলাকায় অবশ্যই নজর রাখবো আমরা তৃণাঞ্জন কি ছবি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি আসানসোলের জেলা হাসপাতালে এবং যে ছবিটা দেখাবো সরাসরি এখানে আমি দেখাচ্ছি যে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ বাহিনী রয়েছে এবং তারা এক প্রকারের ঢাল নিয়ে রয়েছে ডাব্লিউবিপি লেখা রয়েছে ঠিক উল্টো দিকে আমরা দেখাচ্ছি যে সেখানে রয়েছে কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির নেতৃত্বে প্রচুর পর
অর্থাৎ যেখানে মৃতদেহ রাখা হয়েছে সেখানে রয়েছে প্রচুর তৃণমূল নেতৃত্ব আমরা একটু চেষ্টা করব তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার জন্য যে ঠিক কিভাবে বিষয়টা তারা দেখছেন এবং কতটা মর্মাহত কি পরিস্থিতি এখানে এমএলএ পৌঁছেছেন নরেন চক্রবর্তী আমরা সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব দাদা কাল থেকে আপনি আছেন এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত মানে কিরকম অবস্থা গোটাটাই তো শোকস্তন্ত্র যেমন গোটা এই এলাকার মানুষ আসানসোলের মানুষ এই ঘটনায় মর্মাহত স্তব্ধ হয়ে গেছে এরকম একটা অন্যায় কাজ এ এ তো আবার জালিওনালা বাগের পুনরাবৃত্তি একটা ছোট মাঠে হাজার হাজার মানুষকে কম্বল দেবার নাম করে ডেকে নিয়ে হ্যাঁ তাদেরকে সামান্য কম্বল দিয়ে এরা পুলিশের কাছে পারমিশন না নিয়ে শিব চর্চার নামে হ্যাঁ লোক জড়ো করে এই যে অন্যায় মানুষের বিচার চায় এর বিচার চায় আসানসোলের মানুষ দাদা বিজেপির থেকে বলা হচ্ছে যে পুলিশকে ইনফরমেশন দেয়া ছিল এবং শুভেন্দু অধিকারী চলে যাওয়ার পরে সেখানে আর পুলিশ প্রশাসন সেইভাবে তৎপর হয়নি এটা বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ দেখুন এরা তো কাগুজে বাঘ আপনারা ওদিকে বিজেপির নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করুন আমার বন্ধুদের যে কাল লোকগুলো যখন মারা গেল আঠেরো থেকে কুড়িটা লোক যখন হসপিটালাইজ হলো তখন তারা হসপিটালে না এসে বানপুরে যে লিটি চোখার যশন মানালেন ওদের মুখের বড় বড় কথা মানায় না একদমই তাই দেখো একদিকে আমরা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বললাম আমরা সরাসরি চলে যাব বিজেপি নেতৃত্ব কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি উপস্থিত হয়েছেন এবং যথেষ্ট তার সমর্থকদের নিয়ে পৌঁছেছেন আমরা তৃণমূলের সঙ্গে কথা বললাম এই মুহূর্তে বিজেপির যে নেতৃত্ব এখানে পৌঁছেছেন কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি আমরা তার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব এবং তৃণমূল যে অভিযোগটা করছে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কি বলছেন তারা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির সঙ্গে তারা একটা বিষয় হচ্ছে যে এই রকম একটা পরিস্থিতি শোকস্ত পরিস্থিতি সেখানে দেখা যাচ্ছে মাঝে পুলিশ একদিকে বিজেপি সমর্থকরা একদিকে তৃণমূল সমর্থকরা এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন আরে আমরা তো কাল রাত থেকে রয়েছি বারবার রয়েছি এবং যারা মারা গেছে তারা সব আমাদের পরিবার আমাদের পরিচিত আমাদের নিজেদের খুব একদম কাছের লোক তারা এইটা নিয়ে তো রাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেস করছে এখানে আপনি দেখলেন কিরকম স্লোগান বাজি করছে বিজেপি দূর হাটো শুভেন্দু অধিকারী জবাব দাও মৃত্যু কেন হয়েছে আরে যে কোনো জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট তো বলে কয়ে আসে নাকি একটা অনুষ্ঠান ছিল যে কোনো যে কোনো রাজনৈতিক দলের এইরকম অনুষ্ঠানে ঘটনা ঘটতে পারে সেটাকে নিয়ে এইভাবে রাজনীতি করব মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের নিচে জমি নেই এখন পেয়ে গেছে তিনজন মারা গেছে ব্যাস চলে এলো কাল রাত থেকে চলছে তাদের কাউন্সিলার তাদের এমএলএ সবাই জুটে গেছে সব তাদের বাড়ি যাচ্ছে রাত ভর গিয়ে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলা হচ্ছে কমপ্লেন করুন শুভেন্দু অধিকারের নামে কমপ্লেন করুন চৈতালি দেওয়ারির নামে কমপ্লেন করুন আমাদের রাজনৈতিক সব লিডারদের নামে কমপ্লেন করুন রাজি হচ্ছে না তারা জবরদস্তি এসব জিনিস হচ্ছে দাদা বারবার একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে অনুমতি নেওয়া হয়নি অনুমতি নেওয়া হয়নি আপনারে দাদা আমাদের কোন প্রোগ্রামের অনুমতি দেয় আমাদের তো কোর্ট থেকে অনুমতি নিতে হয় একটা ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন হবে আর শিব চর্চার অনুষ্ঠান হবে আমরা তো তিন তারিখের ডেটে আমাদের এলোপি চৈতালি তেওয়ারি জানিয়ে দিয়েছে তারা তো তার প্যাডে চিঠি করে ইন্টিমেশন আমরা দিয়ে দিয়েছি আবার নেসেসারি অ্যাকশন যার জন্য যা যা করণীয় আমরা বলে দিয়েছি একদমই তাই দেখো আমরা কথা বলবো জেলা সভাপতির সঙ্গে একটা ছোট্ট প্রশ্ন যেটা তৃণমূল বারবার অভিযোগ করছে গতকাল বিধান উপাধ্যায় মেয়র বলেছেন আজকে নরেন চক্রবর্তী বলছেন বলছেন জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটানো হয়েছে কি বলবেন উনি জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড আর উনি বলছেন তো ইয়ে বাগটুইতে কি হয়েছিল ওটাকে কি বলবেন বাগটুইতে যেরকম ওই ওদের তথাকথিত যে তৃণমূলের নেতা হ্যাঁ কি নাম আছে জানি ওটা যে লালন শেখ ভাদু শেখ এরা যে পুড়িয়ে মারলো ওটা কি বলবেন উনি ওটা কোনো কিছু না ওনাদের এই মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করে তৃণমূল ক্ষমতায় এসছে দেখুন একুশে জুলাইয়ের যে ঘটনা মৃত্যু ছিল মমতা ব্যানার্জি ওই মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করে ক্ষমতায় এসছেন তারপরে নন্দীগ্রাম বলুন যে কোনো মৃত্যু নিয়ে ওরা রাজনীতি করে আর ক্ষমতায় এসছেন তো ওরা এইটা দেখেছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই অ্যাক্সিডেন্টটাকে ওরা কাজে লাগাচ্ছে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ছবিটা খুব স্পষ্ট হচ্ছে আপাতত অনেক ধন্যবাদ জানাবো তোমাকে রঞ্জন সরাসরি ছবিটা তুলে ধরার জন্য
রাজস্থানের গলিয়া থেকে ফের ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু পদযাত্রায় উপস্থিত কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী থানা থেকে পাঁচশো মিটার দূরত্বে কংগ্রেস নেতার গাড়ি ঘিরে গুলিবৃষ্টি ঘটনাটি ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর এলাকার ঘটনাস্থলে মৃত্যু কংগ্রেস নেতা সঞ্জু ত্রিপাঠীর মরোক্কোর স্বপ্ন দৌড় শেষ ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মরোক্কোকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেল ফ্রান্স ইস্তফা দিলেন ভারতের হোয়াটসঅ্যাপ পেয়ের প্রধান বিনায় চোলেট্টি মেটার সঙ্গে চুক্তির পরে তাঁর এই সিদ্ধান্ত হিজাব বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে চারশো জন বিক্ষোভকারীকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিল তেহরানের আদালত জানান তেহরানের বিচার বিভাগীয় প্রধান আলী আল ঘাসি মেহের একে ডিঘি সিএন সেঞ্চুরি স্পন্সার বাই একে ডিঘি একে ডিঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম এটা আমার ফেভারিট খুব পছন্দ আমার এই লোক হুম আমার পছন্দ এটা এতে তোমার দেওয়ালটা দারুণ দেখাচ্ছে আমার দেওয়াল হ্যাঁ কলকাতা Ekete Institute of Media Science and Technology a unit of Calcutta Television Network Private Limited Pushim Banglar Shorbo Brihot Media Campus e 100% practical training shoho choturtho shikshaborshe bhorti cholche ashon shongkha shimito Macout collaborated bibhinno courses diploma in media science and technology diploma in camera operation and video editing admission er jonno jogajog 7605043 জ্ঞান কোলগের এত সল্টে আছে নুনের জাম্প ফাইটিং ফর্মুলা যা আটকে থাকা জেদি জীবাণুদের পরিষ্কার করতে সাহায্য করে তো এখন দাঁতের সমস্যা হব না কাবু শহরে সিবিআই এর জয়েন্ট ডিরেক্টর অজয় ভট্টনাগর বৈঠক করবেন সিজিও কমপ্লেক্সে বক্তই কাণ্ডের সমস্ত মামলার তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক আবড়ায় বিধ্বংসী আগুনে পুরে ছাই নেহরুবাগ এলাকা পুরে ছাই রেল লাইন সংলগ্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক দক্ষিণ দমদম পুরসভার অর্জুনপুরে খাল কাটার কাজ চলায় বিপত্তি গভীর রাতে খাল ভেঙে পড়ল বাড়ি ফাটল ধরেছে পাঁচটি বাড়িতে মালদার ভূতনীতে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র আট রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার দুই বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন সুবিদেশ ভট্টাচার্যের আবেদনের ভিত্তিতে আগামী একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে সিবিআই এর কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্ট
আর অবশ্যই আরও একটি বড় খবরের দিকে নজর রাখি একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে সিবিআই এর কাছে রিপোর্ট তলব কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জামিনের আবেদন সুবিরেশ ভট্টাচার্যের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হতে চলেছে একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে সিবিআই এর কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে এবং একুশে ডিসেম্বরের মধ্যেই এই যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট তলবের পর অবশ্যই দেখবার বিষয় কারণ হাইকোর্টে জামিনের যে আবেদন সুবিরেশ ভট্টাচার্যের তরফ থেকে করা হচ্ছে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানি থাকতে চলেছে এবং কি হতে চলেছে অবশ্যই তা নজরে রাখবার মতোই আমাদের সঙ্গে অভিরূপা হাজরা রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মুহূর্তে সরাসরি অভিরূপা কি জানা যাচ্ছে আর দেখো শিক্ষক বিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুবিশেষ ভট্টাচার্য এবং কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছেন যদিও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মামলা আজকে ছিল না কিন্তু সুবিশেষ ভট্টাচার্যের মামলা আজকে ছিল সেই মামলার শুনানিতে সুবিশেষ ভট্টাচার্যের আইনজীবী পরিষ্কারভাবে জানান যে যেহেতু অষ্টআশি দিন হয়ে গিয়েছে তার গ্রেপ্তারির এবং এই মুহূর্তে তদন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে তদন্তকারী সংস্থা এবং প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসাবাদে সঠিক উত্তর যতটুকু তিনি জানেন ততটুকু তিনি দিয়ে অর্থাৎ সাহায্য করছেন তদন্তে তিনি পাশাপাশি তার শারীরিক কন্ডিশন ভালো নয় এবং সামাজিক যে রীতি রেওয়াজ রয়েছে বা সামাজিক যে তার যে অবস্থান রয়েছে সেটাও ক্ষয়ের পথে সেই কারণেই তিনি জামিনের আবেদন করছেন এবং তার এই জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হোক চার্জশিট দিয়ে দেওয়া হয়েছে সিবিআই পক্ষ থেকে এবং সেই কারণেই আপাতত আর কোনো তদন্তের প্রয়োজন নেই যদি তদন্ত করে থাকে তাহলে বেল হয়ে গেলেও তদন্তের অগ্রগতিতে সমস্যা হবে না এই আবেদন করার পর যদিও সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে এটা অপোজ করা বিরোধিতা করে সিবিআই আইনজীবী জানান যে কোনোভাবেই সুবিশেষ ভট্টাচার্যকে ছাড়া যাবে না তার কারণ হচ্ছে অন্যতম অ্যাকিউজ তিনি অন্যতম অভিযুক্ত তিনি এবং তার কাছে এমন কিছু তথ্য রয়েছে তার হাত দিয়ে এমন কিছু তথ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে এই যে মূল স্ক্যামটা এসএসসির যে মূল স্ক্যামটা সেই স্ক্যামটার মেন যে কর্ণধার বা মেন যে পরিকাঠামো তার কাছে পরি পৌঁছানো অনেক বেশি সহজ হবে সুবিশেষ ভট্টাচার্য আর ধরে আর সেই কারণে সুবিশেষ ভট্টাচার্যকে এই মুহূর্তে যদি বেল দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তিনি আরও বেশি প্রমাণ লোপাটের সম্ভাবনা রয়েছে তিনি প্রমাণ লোপাট করে দিতে পারেন চতুর্দিকে জড়িয়ে রয়েছে প্রমাণ আর সেই প্রমাণ তিনি লোপাট করে দিতে পারেন তাই এই মুহূর্তে তাকে জামিন দেওয়া যাবে না সিবিআইয়ের এই অপোজিশনের পরই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিয়েছে আগামী একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে সিবিআইকে তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে কতদূর তদন্ত চলছে যদিও আদালত মনিটার্ড এই মামলা শুনানি চলছে সেই কারণে সিবিআই এর এই মুহূর্তে তদন্ত ঠিক কি মানে একুশ তারিখ রিপোর্ট জমা দেওয়া কুড়ি তারিখ পর্যন্ত তাদের তদন্তের কি গতি প্রকৃতি তদন্তের এই মুহূর্তে কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটা সিবিআইকে জানাতে হবে আগামী একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে তারপরই সিদ্ধান্ত নেবে কলকাতা হাইকোর্ট এবার এটাই এখন দেখার বিষয় যে কলকাতা হাইকোর্টের একদিকে যেমন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বারবার আইডেন্টিফাই করছেন যে সুবিদেশকে চাইলে ই ইডিও নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে পারে সেরকমই সেরকম একটা মুহূর্তে যেখানে সুবিশেষ ভট্টাচার্য তদন্তে সাহায্য করছে না বলে একটা সময় বারবার উঠে এসেছিল প্রসঙ্গ সেখানে আবারও ডিভিশন বেঞ্চে যখন জামিনের আবেদন করা হয়েছে সেখানে সেই ডিভিশন বেঞ্চ আদতে জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে কি না নাকি আবারও তাকে তার জামিনের আবেদন খারিজ করে তাকে আবারও জেল হেফাজতেরই নির্দেশ দেয় বা যেখানে যেরকম রয়েছেন সেরকমই থাকার কথা নির্দেশ দেয় কি না সেটাই এখন দেখার আগামীকাল বিজেপির রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক বৈঠকে ব্যান্ডেলে থাকবেন বিজেপি রাজ্য কমিটি নেতারা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বিএল সান্তোষ তিনি উপস্থিত থাকবেন এই বৈঠকে আরও একবার জানাই আপনাদেরকে ব্যান্ডেলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব যারা রয়েছেন তারাই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন এবং এই বৈঠক অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কারণ সর্বভারত সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ তিনি উপস্থিত থাকবেন এই বৈঠকে ইতিমধ্যে আর এস এসের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যা এই মুহূর্তে চলছে এবং সেই বৈঠকের পরবর্তী সময়ে আজকে যে ছবি আমরা এই মুহূর্তে খবর পাচ্ছি ব্যান্ডেলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যদিও বিজেপি নেতৃত্বরা তারাই বৈঠকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকতে চলেছেন সর্বভারত সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ তিনি উপস্থিত থাকবেন এই বৈঠকে এখন সেই বৈঠকে কোন কোন বিষয় আলোচ্য থাকবে অবশ্যই দেখবার আগামীকাল এই বৈঠক বিজেপির রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক যাকে বলা হচ্ছে এই বৈঠক যেটি ব্যান্ডেল অনুষ্ঠিত হবে 
বিজেপি রাজ্য কমিটির যারা নেতৃত্বে রয়েছেন তারাই বৈঠকে প্রত্যেক উপস্থিত থাকবেন এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ বিজেপি তিনিও এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রীতিশ রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি টেলিফোন লাইনে আর বিস্তারিত জানাবেন প্রীতিশ আজকের বৈঠক আর এস চলছে এবং আগামীকালের এই বৈঠক দুটো বৈঠক নিয়ে কতটা গুরুত্ব আগামী সময় থাকতে চলেছে কি মনে হয় বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা তার কারণ যারা আজকে আর এস এস এর সঙ্গে বিজেপি যারা সমন্বয় বৈঠকের জন্য নিশ্চিন তারা সাংগঠনিক তাদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এবং কালকে যে বৈঠক হয়েছে যেটি জঙ্গলে হতে চলেছে সেটি কিন্তু রাজ্য কার্যকারী এবং রাজ্য বিজেপি যারা যে সমস্ত রাজ্য কমিটির মেম্বাররা রয়েছেন সদস্য রয়েছেন তারা কালকে ব্যাঙ্গলের বৈঠকে যাবেন এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তিনি থাকবেন এবং আজকের আর এস এস যে বৈঠক সমন্বয় বৈঠক সেই বৈঠকে কিন্তু এসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বিএল সন্তোষ দিল্লি থেকে তিনি এসছেন তিনিও কালকে বৈঠকে থাকবেন অর্থাৎ যে কার্যকারী রাজ্য কার্যকারী বৈঠক আছে সেই বৈঠকে তিনি থাকবেন এছাড়া এ রাজ্যে বিজেপির যিনি পর্যবেক্ষক রয়েছেন কুমির বাংসল তারাও থাকবেন অর্থাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ব্যাঙ্গালোরের বৈঠক অর্থাৎ রাজ্য কার্যকারী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পার্টি বাজারে থেকে শুরু করে পার্টি বাজারের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়বস্তু গুরুত্ব দেওয়া হবে সে সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু মূলত রাজ্য কার্যকারী বৈঠকে আলোচনা হবে ধন্যবাদ প্রীতিশ কথা বলছিলাম প্রতিনিধি প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রী পরের খবরে লালন শেখের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে জনস্বার্থ মামলা বিভাগীয় তদন্তে সিবিআই সময় নিয়ে রিপোর্ট দিতে চায় সিবিআই সময় আদালতের তরফ থেকে পেয়েছে সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে অর্থাৎ আর তদন্তটাতে সময় কিছুটা হলেও চাইছে সিবিআই বিভাগীয় তদন্তে সিবিআই এবং এই বিভাগীয় তদন্ত যখন চলবে তখন আরও বিস্তর বিষয়গুলোকে খতিয়ে দেখবার জন্যই তারা মূলত সময় চেয়েছেন আদালত সময় ধার্য করেছেন সময় আদালতের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে সোমবার দিন পরবর্তী শুনানি থাকছে এই মামলার অবশ্যই এই মামলার শুনানি এখন অবশ্যই দেখবার যে কোন বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে লালন শেখের মৃত্যু আপনারা জানেন যে সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন তার মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে প্রশ্ন ওরা শুরু হয়ে গিয়েছে সিআইডি গোটা ঘটনার এই মুহূর্তে তদন্তভার নিয়েছে বলে খবর অভিরূপা হাজরা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি টেলিফোন দানে বিস্তারিত জানাবেন অভিরূপা সোমবার মামলার শুনানি থাকছে কি জানা যাচ্ছে আর দেখো লালন শেখ বক্তই কাণ্ডের অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বলে অভিযুক্ত সেই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছিল সিবিআই হেফাজতে এই সিবিআই হেফাজতে মৃত্যু কারণ জানতে চেয়ে এবং এই ঘটনায় সিটিং জাজকে দিয়ে তদন্তের তদন্ত করানোর জন্য আবেদন করে জনস্বাস্থ্য মামলা দেওয়া হয়েছিল সেই মামলায় যদিও লালন শেখের মৃত্যু সম্পর্কে আবেদনকারী আইনজীবী তাদের তার বক্তব্য জানিয়েছেন এবং সিবিআই এর বক্তব্য জানতে চায় কলকাতা হাইকোর্ট এই মুহূর্তে লালন শেখের মৃত্যু নিয়ে সিবিআই তদন্তে কোন দিকে গিয়েছে তাদের কি বক্তব্য রয়েছে তাদের যেহেতু বিচার বিভাগীয় তদন্ত একটা রয়েছে তার কি পজিশন রয়েছে এই মুহূর্তে সেই কথা জানতে চায় কলকাতা হাইকোর্ট সেই জন্য সময় দেওয়া হলো সিবিআই কে যদিও সিবিআই সময় চেয়েছিল এবং সেই সময় মঞ্জুর করা হয়েছে আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি ওই জন্য সিবিআই জানাবে লালন শেখের মৃত্যু তাদের হেফাজতে হওয়া নিয়ে তাদের কি বক্তব্য রয়েছে এবং তারা তদন্ত করে কি বের করেছে সেটাই এখন गुणे कम कबार आरसोला मशा माची जीवाणु वंश सबार उज्जवल घर बारान्दा शत गुणे বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাই যতই করো ফন্দি কি পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফিন বদলি এখন আইএসআই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইল ফর টেড ইনকোয়ারি 9147139400 
ঠান্ডা আইসক্রিম থেকে ফ্রিজ থেকে বার করা ঠান্ডা জল দাঁতের মধ্যে যেন মনে হতো যেন শিশির করছে তখন আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি গরম কফি খেয়েও আমার এরকম শিশির করতে শুরু করলো একটা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথা হলো উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন ইট ওয়ার্কস পাড়ার দোকানে গিয়ে বলবেন লালবাবা রাইসের সিল প্যাকি চাই বলবেন আমি বলেছি কারণ স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে সঠিক বিচার চাই সিবিআই এর শাস্তি চাই আমার স্বামীর ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তার বিচার চাই আমার স্বামীকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল কোনো বড় মাথার নাম বলার জন্য নাম না বলায় অত্যাচার করা হতো আমার স্বামী যাদের নাম বলে গেছে তাদের নাম এফআইআর এ দিয়েছি আমার বাড়ি এসে হুমকি দিয়ে গেছে সিবিআই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চেয়েছে সিবিআই বিস্ফোরক মন্তব্য লালন শেখের স্ত্রীর ইতিমধ্যেই যে মন্তব্য সামনে এসছে সেই মন্তব্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এখন অবশ্যই এই মন্তব্যের পরবর্তী পরিস্থিতি কোন জায়গায় যাবে তার দিকে নজর থাকবে তার কি মন্তব্য একবার শোনাই আপনাদেরকে যা আবেদন করছে আমার সঠিক বিচার চাই সিবিআই দিয়ে যেমন শাস্তি দেয় যেভাবে মারধার করলো করার নির্ভর করে সেরকম তো সাজা চাই আমি এটা আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি আদালত তো নির্দেশ দিচ্ছে যদি আদালত নির্দেশ দেয় যে আবার ময়না তদন্ত করা তাহলে কি বলবো এখন সিআইডি তদন্ত হচ্ছে তো ওনারা তদন্ত করুক তারপর সিদ্ধান্ত নেব আমি এর করতে চাই না যেটা অত্যাচার করেছে অনেক করেছে কত ট্রিটমেন্ট দেখ দেখলেন তো এই ফুলা এইখানে ফুলা এগুলো কেন হলো বলেন তো আমার তো নিয়ে এসছিলো যেখান থেকে তো ভালো মানুষ নিয়ে এসছিলো সবাই দেখেছে হসপিটাল তো নিয়ে গেছিলো দশ দিন হসপিটাল নিয়ে গেছি দেখেনি হসপিটালে কি আমার শরীরের কোথায় রোগ ছিল একটা রোগও ছিল না আমার স্বামীর বলে এই জিব্বার করে এই শরীরে এই মোটা এই মোটা এগুলো নিয়ে শর্ট মারা তাহলে কোথা থেকে এগুলো বলেন আপনারা আমি মাননীয় আদালতে কাইছি আমার বিচার ভালো করে দেখ আমার স্বামী যেরকম অন্যায় করে মেরেছে তাদের জন্য শাস্তি দেয় আর আমি কিছু চাই দূর করলো পাড়ার মেয়েদের সামনে মারলো বলছে তোর স্বামীকে লাশ দেখা দিতে না আর তো দেখতে পাবি না তাও আমি বলছি পায়ে ধরলাম বিলাসবাবুর পায়ে ধরলাম কি স্যার মারিয়েন না তবু আমার স্বামী ওখানে মারলো আমাকেও মারলো পাড়ার মেয়েরাও কান্না করছে স্যার আর ভালো মানুষ যে ভালো মানুষ তোরা সব সরে যা এখান থেকে সরে যা সব কে সরাল ওখান থেকে বলছে বড় কোনো মাথার নাম বলতে তো আমি কার নাম করব আমি তো কাউকে কিছু বলতে পারছি না তো আমাকে সেই জন্য খুব টচার করছে ওই জন্য আমার স্বামী ওদের নাম বলে গেছি আমি তাদের এফআইআর নাম বলেছি এবার ওনারা কে তা আমি সেটা জানি না আমি ভাই আমার নাম স্বামী বলে গেছি আমি করেছি আপনার স্বামী সুকান্ত ভট্টাচার্য নাম বলেছিল হ্যাঁ বলেছে ওরা সব ট্রেড দিচ্ছে বলছে ওকে মেয়েরে ওকে বড় মাথার নাম বার করে আমার স্বামী কী করবে কাজ কার মাথা নাম যেখানে চাইবো আমি আমার স্বামীটাই তো চলে গেল আমি সাহায্য নিয়ে কী করবো আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছি দুটো বাচ্চা নিয়ে আমি আবেদন করছি যেন আমার স্বামীর বিচার চাই আমি শাস্তি চাই ওদের আর কিচ্ছু চাই না সিবিআই দেয় শাস্তি চাই আমি আর কিছু চাই না নিয়ে গেল সে কোর্টে ওদের দু ঘন্টাও রাখে নি আমার স্বামীকে নিয়ে চলে গেল আর দেখা নেই তারপর দিন থেকে আমি কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিল না অফিসে গেলাম বার করে দিল দূর দূর করে বার করে দিল আমাকে অফিস থেকে যখন বার করে দিল বাড়ি তারপর দিন আমার বাড়িতে এসে ট্রেড দিন গেল নটায় এসে বলল কি তোকে টাকা লাগবে লালন শেখের স্ত্রীর বক্তব্য শোনাচ্ছিলাম অন্যদিকে গরু পাচার মামলায় তদন্তকারী দুই অফিসারকে তলব সিজিওতে ঢুকেছেন অফিসার সুশান্ত ভট্টাচার্য এবং স্বরূপ দে লালন শেখের মৃত্যুর ঘটনায় এফআইআরের নাম রয়েছে দুজনের গরু পাচার মামলায় অফিসারদের নাম কিভাবে বক্টুয়ের ঘটনায় যুক্ত হলো প্রশ্ন সিবিআই অফিসারদের মধ্যেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেখছেন সিবিআই এর তরফ থেকে দুজন অফিসারকে তলব করলো সিবিআই জয়েন্ট ডিরেক্টর অজয় ভাটনাগর গরু পাচার মামলার তদন্ত করা অফিসার এবং এক অফিসারের বিরুদ্ধে বক্তুইয়ের লালন শেখ মৃত্যুর ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়েছে এই মুহূর্তে সিবিআইয়ের যিনি অজয় ভাটনাগার শীর্ষ যে সেকেন্ড ইন কমান্ড অফিসারদের মধ্যে তিনি রয়েছেন সিজিও কমপ্লেক্সে তার সঙ্গে দেখা করতে এই মুহূর্তে গরু পাচার মামলার তদন্ত করা অফিসার এবং অন্য গাড়ি সহকারী অফিসার সরব দে তিনিও কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন যেটা আমরা খবর পাচ্ছি যে এই যে লালন শেখের মৃত্যুর ঘটনায় এই দুই অফিসারের নামে এফআইআর করা হয়েছে এই দুই অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন লালন শেখের স্ত্রী তার ভিত্তিতে এফআইআর হয়েছে যার সঙ্গে সিবিআই সূত্রে যেটা খবর এই দুই অফিসারের সঙ্গে বক্টুইয়ের ঘটনার তদন্তের কোনো রকম সংযোগ নেই তারপরেও এই দুই অফিসারের নাম কিভাবে আসলো সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবার এই গরু পাচার মামলা তদন্ত করে অফিসার এবং সিবিআই অফিসারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন সিবিআই এর সেকেন্ড ইন কমান্ড অজয় ভাটনাগার যে কারণেই কিন্তু এই দুই অফিসারকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম সুশান্ত ভট্টাচার্য গরু পাচার মামলা তদন্ত করা অফিসার এবং আর একজন সিবিআই 
অফিসার সরব দে তারা কিন্তু সিজিও কমপ্লেক্সে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে গিয়ে এই সিবিআই সেকেন্ড ইন কমান্ড অজয় ভটনাগের সঙ্গে তাদের কিন্তু বৈঠক হবে ক্যামেরায় অপূর্ব দেবনাথের সঙ্গে মফিজুল ইসলাম কলকাতা নিউজ কলকাতা আর এই মুহূর্তের বড় খবর জানি নাকি তৃণমূল নেতা ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে কয়লা উদ্ধারের খবর সামনে আসছে আরও একবার জানাই বড় খবর শেখ নুর মোহাম্মদ খাবার বাড়ি থেকে তার কয়লা উদ্ধার হয়েছে উদ্ধার করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ প্রায় পাঁচ টন নবৈধ কয়লা উদ্ধার তৃণমূল নেতা ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে কয়লা উদ্ধারের ঘটনা দুবরাজপুর থানায় ইতিমধ্যে তদন্ত করছে তবে পাঁচ টন অবৈধ কয়লা উদ্ধার হয়েছে বলে খবর শেখ নুর মোহাম্মদ তার খামার বাড়িতে এই পাঁচ টন কয়লা ছিল বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং তারপরে সেগুলোকে উদ্ধার করা হয়েছে তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ যেমনটা জানতে পারা যাচ্ছে আর এই ব্যক্তি যার নাম সামনে আসছে নূর তার বাড়ি থেকে পাঁচ টন কয়লা উদ্ধার ভোলানাথ রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি ভোলানাথ চাঞ্চল্যকর কি জানা যাচ্ছে দেখো তৃণমূল নেতার যে কয়লা যোগ আছে সেটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বীরভূমে কারণ যশপুর অঞ্চলের দুবরাজপুর ব্লকে যশপুর অঞ্চলে সেই যশপুর অঞ্চলে মুন্সি মোহাম্মদ বাড়িতে তার শালক নূর মোহাম্মদ তার বাড়ি থেকে কিন্তু পাঁচ টন অবৈধ কয়লা পাওয়া গেছে এবং এই যে কয়লা বিভিন্ন জায়গা থেকে যে কয়লা উদ্ধার হয়েছে তার পিছনে যে শাসক দলের যোগ আছে সেটা কিন্তু স্পষ্ট হলো এই যশপুর এলাকা থেকে কারণ দুবরাজপুর থানা পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই এলাকায় যায় এবং সেখান থেকে কিন্তু এই নূর মোহাম্মদের বাড়ির খামার বাড়ি থেকে পাঁচ টন কয়লা উদ্ধার করেছে এবং আরও কোথাও কয়লা আছে কিনা সেই বিষয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর থানার পুলিশ মনিময় একেবারে এবং এই ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কি তথ্য পাচ্ছ দেখো এই নূর মোহাম্মদের যে আত্মীয় তৃণমূল নেতা এলাকার যশপুর এলাকার মুন্সি মুজাম্মেল এই মুন্সি মুজাম্মেলও যে তার নামেও কিন্তু ইতিমধ্যে পোস্ট হয়ে পড়েছে কারণ তিনি ওই এলাকার কিন্তু তৃণমূলের যে নেতা এবং সেখান তার হয়ে এবং তার আত্মীয়র নামে বেশ কয়েকটা বাড়ি কিন্তু ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যেই এই শালকের যে বাড়ি বাড়ি থেকে কয়লা উদ্ধার হলো তাই নিয়ে কিন্তু চাঞ্চল্য চড়িয়েছে এবং যেটা জানা যাচ্ছে যে এই শালক ওই তৃণমূল নেতার এই আত্মীয় তার বাড়িতে কিন্তু কয়লা যে উদ্ধার হয়েছে এবং আরও অন্যান্য জায়গায় কিন্তু কয়লা আছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে তবে তার পিছনে যে তার তৃণমূল নেতার যোগ আছে সেটা কিন্তু বিরোধীরা বারবার সেটা বলছে এবং বিরোধীদের দাবি যে তার আত্মীয়দের তৃণমূল নেতা আত্মীয়দের দিয়েই কিন্তু এই কয়লা উদ্ধার কয়লা পাওয়া গেছে তা না তৃণমূল নেতারাও এর সঙ্গে জড়িত আছে অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে দুবরাজপুর বা বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানেই কয়লা উদ্ধার হচ্ছে তার পিছনে যে শাসক দলের নেতারা আছে সেটা কিন্তু স্পষ্ট এবং সেটা তেমনই অভিযোগ করছে বিরোধীরা মনিময় ধন্যবাদ আপাতত বলো না অন্যদিকে দেগঙ্গায় আবাস যোজনায় দুর্নীতি এলাকায় হয়নি আবাস যোজনার সমীক্ষায় সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত গ্রামবাসীরা বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু কোনো সুরাহা নেই প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের কাঠের গুড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ দেগঙ্গার পণ্ডিতপোল এলাকার ঘটনা সামনে আসছে এ মুহূর্তে দেখছেন গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ তারা হাতে নিজেরাই লিখেছেন প্ল্যাকার্ড বানিয়েছেন তাদের যা দাবি তারা সেগুলোকে সামনে নিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন দেগঙ্গায় এবার আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে সরকারি সুযোগ থেকে লাগাতারভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন গ্রামবাসীরা বিভিন্ন অভিযোগের আগে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সামনে এসছে এবার ঘটনাস্থল দেগঙ্গা সেখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রকৃত যারা উপভোক্তা তারা পাচ্ছেন না আবাস যোজনা কারণ লাগাতার এই দুর্নীতি এবং তাতে বিদ্ধ রাজ্যের শাসক দল দেগঙ্গার পণ্ডিতপল এলাকার ঘটনা রাস্তায় গাঠের গাছের গুড়ি ফেলে বিক্ষোভ আশাকর্মীর বাড়িতে পাটের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড গভীর রাতে গোডাউনে আগুন লাগে বলে অভিযোগ পরিকল্পনা করে আগুন লাগানোর অভিযোগ থানায় যদিও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে তদন্তে গুপ্তিপারি মাপ করবেন গুপ্তিপাড়া ফাঁড়ি থানার পুলিশ
তেরোমালা কোকোনাট অয়েল যা কেরলের বিশেষভাবে বাছাই করা নারকোল থেকে তৈরি তেরোমালা কোকোনাট অয়েল প্রতিটি ফোটায় বিশুদ্ধতার আশা বাই দ্য কোটে গ্রুপ কিপিং ম্যানকাইন্ড হ্যাপি পলিক্রল অ্যাকশন শুরু করে দশ সেকেন্ডে আড্ডা ইমিডিয়েট কুলিং এফেক্ট পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার বর্ষা উইদাউট এনি ডাউট পলিক্রল পলিক্রল এখন নতুন টেস্টি অরেঞ্জ ফ্লেভারেও পলিক্রল खुजबे ना तो ट्रेनिंग सह चतुर्थ शिक्षा वर्षे भर्ती चलते आसन संख्या सीमित मैकआउट कोलिटेड विभिन्न कोर्सेस डिप्लोमा इन मीडिया सैंस एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा इन कैमरा and video editing admission er jonno jogajog 7605043131 7605043132 akd institute of media science and technology er bishesh shikha onushthan dekhun proti budhbar sondhe 7:30 ta ebong proti shonibar sondhe 7:00 tay ekmatro city vein channel e lal baba rice shad o shasto ekshathe paben shudhumatro lal baba te खबर प्रथम ब्रेक खबर देखे राज्य सरकार चाहिए गरीब मानुषार छत पाईजे राज्य सरकार और तत्परतारे विषय जय 
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ এবার টিএমসির হুমকি সঠিক নির্ভিক খবর মানে মানুষ বোঝে সিএনকে নিবেদন করছেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক শহরে সিবিআই এর জয়েন্ট ডিরেক্টর অজয় ভাটনাগার বৈঠক করবেন সিজিও কমপ্লেক্সে বক্তই কাণ্ডের সমস্ত মামলা তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক লালন শেখের মৃত্যু তদন্তের সিআইডি আজও নমুনা সংগ্রহ করবে তদন্তকারী আধিকারিকরা গতকাল রাতে করা হয় লোড টেস্ট আমি রাস্তা দাঁড়িয়ে গেলে দুটো বাচ্চা নিয়ে আমি আবেদন করছি যেন আমার স্বামীর বিচার চাই আমি শাস্তি চাই ওদের উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়ায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই নেহরুবাগ এলাকা পুড়ে ছাই রেল লাইন সংলগ্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে মন্ত্রী যদি প্রিয় বলি মালদার ভূতনীতে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ আট রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেফতার দুই বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আগ্নেয়াস্ত্র সূত্রের খবর টপ হেডলাইন নিবেদন করলেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী কাঁচরাপাড়া বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগর ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্ক এর সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম নমস্কার ক্যালকাটা নিউজে আপনাকে স্বাগত সঙ্গে আমি অভিক বসু দেখছেন ক্যালকাটা এক্সপ্রেস আবাস যোজনায় দুর্নীতিতে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীদের যোজনায় বরাদ্দ বাড়ি বিক্রির অভিযোগ তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে কেশপুরের উচাহার গ্রামের ঘটনা ওয়ার্ল্ড কাপ হাতে বিক্ষোভ তৃণমূল ও স্থানীয়দের আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বারৈপুর পশ্চিম চার নম্বর বিজেপি মণ্ডলের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান উপস্থিত বিজেপি জেলা সভাপতি বারৈপুরের মদারাট এলাকার ঘটনা গঙ্গায় আবাস যোজনায় দুর্নীতি অভিযোগ এলাকায় হয়নি আবাস যোজনার সমীক্ষা সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত গ্রামবাসীরা কাঠের গুড়ি ফেলে রাস্তায় অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের দেগঙ্গার পণ্ডিতপোল এলাকার ঘটনা আশাকর্মীর বাড়িতে পাটের গোডাউনে আগুন গভীর রাতে গোডাউনে পরিকল্পনা করে আগুন লাগানোর অভিযোগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের তদন্তে গুপ্তিপাড়া হাড়ি থানার পুলিশ লালন শেখের মৃত্যু তদন্ত নিয়ে জনস্বার্থ মামলা বিভাগীয় তদন্তে সিবিআই সিবিআই কে রিপোর্ট জমা দিতে সময় দিল আদালত আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানি আদালতে বক্তব্য জানাতে হবে রাজ্যকেও সব সকালে ধূপগুড়িতে ইডির অভিযান বিএলআর অফিসে গিয়ে নথি সংগ্রহ করেন ইডির আধিকারিকরা সূত্রের খবর মানি মার্কেটিং সংস্থা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ইডির এই অভিযান আগামীকাল বিজেপির রাজ্য কার্যকরণী বৈঠক হুগলির ব্যান্ডেলে এই বৈঠকে থাকবেন বিজেপি রাজ্য কমিটির নেতারা থাকবেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বিএল সন্তোষ আজ জন্মদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তার সুস্থতা কামনায় হাসপাতাল ঘুরে রোগীদের হাতে ফল ও খাবার তুলে দিলেন বিজেপি কর্মীরা পাশাপাশি সারা দিনব্যাপী রয়েছে একাধিক কর্মসূচি আঠাশতম কলকাতা আন্তর্জাতিক ফেল ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী শহরে অমিতাভ বাচ্চান স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে মন্ত্রী শশী পাজা আজ নেতাজি ইন্ডোরে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিসংঘের দপ্তরে স্থাপিত হল গান্ধী আবক্ষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে তার হার না মানা মনোভাব মহাত্মার প্রতিনিয়ত আমাদের মূল্যবোধের খেয়াল করাবেন মন্তব্য উপস্থিত অভ্যাগতদের দেখছিলেন ক্যালকাটা এক্সপ্রেস খবর থাকুন সঙ্গে রাখুন ক্যালকাটা নিউজ ক্যালকাটা এক্সপ্রেস প্রেজেন্টিং স্পন্সার একেডি নেটওয়ার্ক একেডি নেটওয়ার্ক এর সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন একেডি নেটওয়ার্ক সর্বদাই আপনার সাথে কো প্রেজেন্টিং একেডি ঘি একেডি ঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম বাহ 
এখন আসছেন ইন্সপেকশনের জন্য তিন ঘন্টা আগে বলেছিলেন ম্যাম বাস দু মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছি এই কার ইন্স্যুরেন্সের চক্করে সারাটা দিন ওয়েস্ট চলুন প্লিজ চেক করুন ম্যাডাম আমি তো প্লাম্বার প্লাম্বার এসেছেন নাকি এসো হ্যালো দাদা কোথায় আপনি দু মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছি ইন্সপেকশনের ওয়েটিং ছাড়াই কার ইন্স্যুরেন্স চান ফোন পে ফটো আপলোড করুন নিমেশে রিনিউ করুন টেনশন ফ্রি ইন্স্যুরেন্স আপনার এলাকায় একেটি ঘি যদি না পেয়ে থাকেন শুধুমাত্র ফোন করুন झरे पड़ा चूल देखते पेत चूल पड़ा समस्या रात घूम पर डॉक्टर एक जड़ी बुटी समृद्ध केश किंग आयुर्वेदिक तेल गोड़ा पर्त पोछे चूल मजबूत कर चूल पड़ा बंध कर नतून चूल गजाय इंटरनैशनल हेयर इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित केश किंग हल भारत नम्बर वन हेयर फल एक्सपार्ट जीवाणुर नाइन वन फोर सेवेन वन थ्री नाइन फोर डबल जीरो आशा हलो एम एक जिन जा प्रत्येक बार बेचे नेवा जरूरी जख डाक्तू बोलें तुम्हें कि मैराथने दौड़े ना कि उम्मी ठीक कर फिलल तो मैराथने दौड़े छाड़बी केवल हमारे खुए निजे आशा नये नमस्कार कलकता निज़े आपके स्वागत संगे अभिक बसु प्रयत स्वाधीनता संग्रामी प्रातन सांसद सतीश सामंत जन्मदिन उपलक्षे बक्त्य रखें राज्य बिोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी सरसर चोक रखब
যে খবরের দিকে চোখ রাখবো ফের বেলাগাম কুনাল ঘোষ ফের বিচারপতিকে কটাক্ষ কুনাল ঘোষ এর তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ শুভেন্দুকে এরকম আইন শৃঙ্খলা ভাঙার অধিকার কে দিয়েছে ওর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে না কেন বলছেন বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেছেন আমরা বলি কোর্টে যাই হাইকোর্টে যাই সুপ্রিম কোর্টে যাই শুভেন্দু নাম করে বলি আমি রাজশেখর মান্থার কাছে যাব তাকে এত সুরক্ষা দিয়ে রেখেছেন কেন এই প্রশ্ন তুলেছেন সব মিলিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষের মন্তব্য বিচারপতি সম্পর্কে এর আগেও নাম না করে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করার পর এবার বিচারপতি রাজশেখর মান্থা একের পর এক বিচারপতি সম্পর্কে এই মন্তব্য বেলাগাম তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ এবং বারংবার তার মন্তব্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে বিতর্ক কুনাল ঘোষের মন্তব্য ঠিক কি দেখুন শুভেন্দুকে এরম আইন ভাঙার আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকারটা কে দিচ্ছে ওর বিরুদ্ধে এফআইআর করা যাবে না কে বলছেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা বলছেন আমরা বলি কোর্টে যাই হাইকোর্টে যাই সুপ্রিম কোর্টে যাই শুভেন্দু নাম করে বলে আমি রাজা শেখর মান্থার কাছে যাব তাকে এত সুরক্ষা দিয়ে রেখেছেন সে তো নিজে ভাবছে সে যা ইচ্ছা করবে সেই বেপরোয়া সাহস থেকে পুলিশকে না জানিয়ে এই সভা করেছে এই অনুষ্ঠান করেছে তার জন্য মৃত্যু হয়েছে এই মৃত্যুর জন্য দায়ীকে শুভেন্দু বিজেপি নাকি শুভেন্দুর মধ্যে এই বেপরোয়া মনোভাব তৈরি করে সুরক্ষার পর সুরক্ষা দিয়ে তাকে এই বেপরোয়া মনোভাবে আইন শৃঙ্খলা হাতে নিয়ে লন্ডভণ্ড করার জন্য রাজা শেখর মান্থা কেন দায়ী হবেন না এটা নিশ্চিত ভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন আমরা এই নিয়ে কথা বলবো চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় সরাসরি এই খবর নিয়ে রয়েছেন সত্যজিৎ এটাই জানতে চাওয়ার গতকাল আসানসোলে শুভেন্দু অধিকারী যে সভায় ছিলেন সেখানে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেভাবে পদপৃষ্ঠ হয়ে শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হলো সেখানে দাঁড়িয়ে বারংবার এই প্রশ্ন শাসক দলের নেতারা তুলছেন কিন্তু আইন ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলার এই যে ট্রেন্ড চলছে এর আগে বিচারপতি অভিদ গঙ্গোপাধ্যায় বা রাজশেখর বান্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূল মুখপাত্র সব মিলিয়ে ঠিক কী পরিস্থিতি উঠে আসছে সত্যজিৎ দেখো দুটো বিষয় তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা রাজনীতি বা নির্দিষ্ট হবে রাজনৈতিক ইস্যু শুধুমাত্র নয় কারণ আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ মধ্যবিত্ত মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ তারা বিচার ব্যবস্থার ওপরই তারা আস্থা রাখেন কারণ সাধারণ ক্ষেত্রে যখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেস হলে মামলা হলে মানুষ ছুটে যান বিচার ব্যবস্থার কাছে বিচারপতিদের কাছে এবং সেই আদালতের কাছে বহমান্য বিচারপতিদের কাছে বা বিচার ব্যবস্থার প্রতি অখুণ এই আস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা দীর্ঘদিন ধরে সেই মামলা চালিয়ে যান এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে খুশি মনে বাড়ি ফেরেন কারণ বিচার ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাই করে দেয় কিন্তু যে ছবি দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তিনি কুণালবাবু কুণাল ঘোষ তিনি যে নির্দিষ্ট কথা বলেছেন নির্দিষ্ট তথ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে একটা ছবি অনেকে বলছেন বা অনেকে মনে করতে পারছেন যে শুধুমাত্র রাজাশেখার মান্থা নন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এমনটা নন তার আগেও এর আগেও দেখা গেছে যে অভিজিৎ গাঙ্গুলি সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন এবং অভিজিৎ গাঙ্গুলি সম্পর্কে মন্তব্য বলতে শোনা গেছে যে তিনি ভোটে বা নির্বাচনে কারো অংশ নিচ্ছেন না এবং এক্সেট্রা এক্সেট্রা অনেকে মনে করছেন যে কোনো যে কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র বা তিনি যিনি হন তার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যেটা উঠে আসে তা হলো আদালত এক্ষেত্রে অবমাননা আদালত অবমাননার প্রসঙ্গ অনেকে খুঁজে পাচ্ছেন বা আদালত অবমাননা করা হয়েছে এমনটা হতে পারে এই তথ্য অনেকে খুঁজে পাচ্ছেন এই যোগসূত্র তো অনেকে খুঁজে পাচ্ছেন একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা ঘটেছে আসানসোলে মর্মান্তিক ঘটনা দুঃখজনক ঘটনা তার জন্য যেই দায়ী হন বা যিনি দায়ী হন সেক্ষেত্রে যে আইনি প্রক্রিয়া আছে কিন্তু গোটা ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থাৎ একটা ইনসিডেন্টের সঙ্গে যেখানে একজন শিশু একটা শিশুর মৃত্যু হয়েছে বা দুজন বর্ষিয়ান মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সেই গোটা ঘটনার সঙ্গে যেভাবে বিচার প্রক্রিয়াকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে তাতে অনেকেই মনে করছেন যে ব্যাপারটা হয়তো ঠিক হয়নি এবং সেই বিষয়টা কি মাথায় রাখা হচ্ছে এবং পাশাপাশি যে তথ্য উঠে আসছে অভিক যে ছবি উঠে আসছে তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে বিচারপতি তিনি কেন নির্দিষ্টভাবে তিনি নির্দিষ্টভাবে রক্ষা কবজ দেবেন বা দেবেন না বা কেন দেওয়া যেতে পারে এটা বিচার প্রক্রিয়ার অঙ্গ এবং অনেকেই মনে করতে পারছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তিনিও দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন তিনি নিজে আস্থা রেখেছিলেন কারণ তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল তিনি জেলবন্দী ছিলেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জামিনে রয়েছেন ফলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি তো মানুষ আস্থা রাখে বিচার ব্যবস্থার প্রতি তো মানুষের আস্থা রাখা উচিত 
ফলে নির্দিষ্টভাবে বিচার ব্যবস্থার প্রতি যদি আস্থা মানুষের চলে যায় ফলে জুডিশিয়ারি সিস্টেমের প্রতি মানুষের আস্থা চলে গেলে সেটা সাংবিধানিকভাবেও সঠিক হবে না এবং গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা একটা অশুভ ছবি বলেও মনে করা হচ্ছে সঙ্গে থাকো এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আইনজীবী বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টেবরিওয়াল রয়েছেন ফলে স্বাগত প্রিয়াঙ্কা দি সত্যজিৎ একটা বিষয় চলে আসছে যে যেভাবে এই সমালোচনা উঠে এসছে তাতে অনেকে মনে করছেন যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা চলে যাবে এভাবে যদি বিচার ব্যবস্থার প্রতি বলা হয় সেক্ষেত্রে জুডিশিয়ারির প্রতি মানুষের আস্থা চলে যাবে তৃণমূল তো হয়েছে একটা বাজে দল যারা কোনো কিছুকে সম্মান করে না ডেমোক্রেসির কথা তো ছেড়ে দিন ডেমোক্রেসির স্পেলিংও তারা জানে না সেই জন্য ওরা এখানে কি ধরনের শাসন চালাচ্ছে সেটা তো আমরা দেখেছি এটা আমার কথা না এটা বলেছে মাননীয় আদালত যে এখানে শাসকের আইন চলে আইনের শাসন নেই কিন্তু তারপরে আমি বলছি এই দেখুন বারো তারিখে যে লল্লন শেখ লল্লন শেখ নিয়ে এত লাফালাফি করছে আমি তো বলছি লল্লন শেখের পরিবারকে ভয় দেখিয়ে ওর এরকম অবস্থা করে দিল যে ওকে সুইসাইড করতে হলো তো তৃণমূলকে তো ধরা উচিত আছে তারপরে আবার আসানসোলে কালকে যা হলো এটাতে তৃণমূলের হাত আছে পা আছে না মাথা এটা তো দেখার দরকার বিজেপির এত সভা হয় তখন তো কোথায় তো ক্যাম্পেড হয়নি এটা কালকে কেন হলো এটা পুরোপুরি ডাউট আমার আছে যে এটাতে তৃণমূলের হাত পা আছে এগুলো তদন্ত দরকার আছে আর আমি বলছি বিচারপতিদের উপরে আঙুল তুলেছিল অভিষেক ব্যানার্জি মনে আছে তো মনে আছে তো অভিষেক ব্যানার্জি আঙুল তুলেছিলেন তখন বিচারপতি কি বলেছিলেন এখন তো আর বেশি ক্ষমতা হয় না মুখ খোলার মুখ খোলে দেখুন জেলের ভিতরে চলে যাবেন আর শীঘ্রই সময় চলে এসেছে কোন কোচের ভিতরে যাবার ধন্যবাদ প্রিয়াঙ্কা সঙ্গে থাকার জন্য আবেগ এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যে মামলা একের পর এক এফআইআর এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দলনেতা আদালত রক্ষা কবজ দিয়েছে আজ আসানসোলের ঘটনার পর আদালতে রক্ষা কবজ নিয়ে যখন প্রশ্ন তুলছেন শাসক দলের নেতারা মুখপাত্ররা সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিচার ব্যবস্থার প্রতি শাসক দলের এই মনোভাব এতে কি কি ইঙ্গিত মিলছে সত্যজিৎ না দেখো নির্দিষ্টভাবে যে তথ্য কিছু আগে আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে যে রাজ্যের তরফে যে শুভেন্দু অধিকারী যেহেতু রক্ষা কবজ রাজাশেখর বান্তা বা হাইকোর্টের তরফে দেওয়া আছে রাজ্যের তরফে সুপ্রিম কোর্টে আজ যাওয়া হয়েছিল এবং সিংভির তরফে তিনি আইনজীবী ছিলেন তিনি নির্দিষ্টভাবে এই আবেদন করেন তখন সুপ্রিম কোর্টের তরফে বলা হয়েছে যেহেতু শুভেন্দু অধিকারীকে রক্ষা কবজ দিয়ে রাখা হয়েছে এবং রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চের তরফে সেই রক্ষা কবজ দেওয়া হয়েছে ফলে রাজ্যকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আপনারা হাইকোর্টে ফিরে যান এবং সেখানে নির্দিষ্ট আবেদন করুন এই এফআইআরটির জন্য এই তথ্য সামনে আসছে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদন করা হয়েছিল সেই আবেদন আবেদনকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং নস্যাৎ করার পর রাজ্যকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্টে যান সেখানে গিয়ে তারা আপনারা আবার আবেদন করুন এই ছবি সামনে আসছে অভিজ্ঞ তোমাকে বলার চেষ্টা করব যে নির্দিষ্ট হয় ব্যক্তি নয় ব্যক্তিবর্গ নয় বা কারো সম্পর্কে সমালোচনা নয় কিন্তু যেভাবে বিচার ব্যবস্থার প্রতি বা বিচার যার প্রতি মানুষের আস্থা থাকে সাধারণ মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত যে কোনো তুমি মহকুমা স্তরে জেলা স্তরে যে কোনো যে আদালত আছে সেখানে আদালতে গেলে তুমি হাজার হাজার মানুষের ভিড় তোমার চোখে পড়বে সেই ভিড়টা কেন প্রত্যেক দিনের ভিড় এমনকি যখন অফ থাকে কোর্ট অফ থাকে স্পেশাল কোর্ট বসে তখনও ভিড় থাকে সেই ভিড়টা এই কারণেই যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আছে বলে কিন্তু যখনই যে পাবলিক জমেনে বা নির্দিষ্ট হবে যদি কোনো নির্দিষ্ট যারা পপুলার ফেস বা নির্দিষ্ট মানুষ যাদেরকে চেনেন জানেন তারা যদি এভাবে বিচার ব্যবস্থার একদম খুললাম খোলা সমালোচনা করে বা বিচার প্রতি করে এবং এর আগেও আমরা দেখেছি তিনি করেছেন তিনি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি করলেন নির্দিষ্টভাবে রাজাশেখর বান্থার ফলে বিচার প্রতির প্রতি বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কোথাও হয়তো চির খেতে পারে এবং চির খেলে সেখানে সমস্যা সমস্যা তৈরি হবে কারণ নির্দিষ্ট হবে গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা সেই বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে মানুষ এগিয়ে চলেন প্রত্যেকটা দিন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আইনজীবী বামপন্থী নেতা সত্য সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় ফোনে স্বাগত আপনাকে সিএনএ সত্যজিৎ হ্যাঁ নির্দিষ্ট হবে যে সমালোচনা উঠে আসছে যে আলোচনা উঠে আসছে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আলোচনা হচ্ছে সমালোচনা হচ্ছে সেটা কি কোথাও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা দ্বিধাদন্ন তৈরি করবে কুণাল ঘোষের মতন ব্যক্তিরা যখন বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে শুরু করেন সেটা সাধারণ মানুষের যে কনফিডেন্স এই ব্যবস্থার প্রতি আস্থা এই ব্যবস্থার প্রতি তাকে ধ্বংস করবার জন্য পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করেই এটা করেন শুভেন্দু অধিকারী না মমতা ব্যানার্জি নাকি অন্য কেউ আদালতের সামনে এই সমস্ত কিছু ম্যাটার করে না আদালত যখন রায় দেন তার সামনে যে ঘটনাটা থাকে সেটা থাকে তার ভিত্তিতে রায় দেন এখন যারা এখানে
যে ওই রকম কোন জেল ফেরত আসামির কথাতে আর যে সেই বিচার ব্যবস্থার যে বিশ্বাস আত্মা সেটা লড়ে যাবে সুতরাং এই সব লোকজন যারা বলছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার জন্য আদালতকে আগামী দিনে নিশ্চিতভাবেই তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এদের বিরুদ্ধে এবং মানুষকেও সচেতন থাকতে হবে যে এদেরকে যাতে সামাজিকভাবে এদেরকে সচেতন থাকতে হবে যে এরা এদের আসল লক্ষ্যই হচ্ছে আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন করব আজ কুনাল ঘোষ বলছেন আমরা দেখাচ্ছি কুনাল ঘোষ মন্তব্য করেছেন কিন্তু শুধুমাত্র তো কুনাল ঘোষ নন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও তো প্রকাশ্য সভায় নাম না করে বিচার ব্যবস্থার একাংশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে সেক্ষেত্রে কি বলবেন তো করেছেন তো একাংশ টেকাংশ বলে যেটা করতে চাইছেন সেটা আসলে বিচার ব্যবস্থার ক্ষতি বিচার ব্যবস্থার ক্ষতি হলে কারের লাভ হয় যারা চোর তাদের লাভ হয় যারা যুগ চোর তাদের লাভ হয় সমাজকে সবসময় প্রত্যেক মুহূর্তে মানে মানে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ব্যক্তিগত লাভ করতে চায় তাদের লাভ হয় चेष्टा कर সবচেয়ে বড় কথা বিচার ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট করা যে অপচেষ্টা সেটা অসাংবিধানিক এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত এবং তার বহিষ্কার বাইরে কিছু নেই অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য সম্পর্কে বাবু অবিক একেবারে সত্যজিৎ এখান থেকে আরও একটা প্রশ্ন রাজ্যের একের পর এক মামলা ডিএ সংক্রান্ত মামলা থেকে শুরু করে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা যার ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খোদ প্রকাশ্যে এসে বলেছেন যে মামলা লড়তে লড়তে সরকারের কোষাগার থেকে বহু টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে এবং এই কথা খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে যখন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দল নেতা তার বিরুদ্ধে এফআইআর বা মামলা সেই মামলায় রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ করে আবার শীর্ষ আদালতে আবারও সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় করে মামলা লড়তে হবে সরকারকে রাজ্যকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ তোলার জন্য অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই মামলা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা এত প্রাধান্য দিচ্ছে রাজ্য সত্যজিৎ না দেখো নির্দিষ্টভাবে একটা জিনিস তো পরিষ্কার হয়েই যাচ্ছে যে আলটিমেটলি যখন কোনো কিছুকে চ্যালেঞ্জ করতে হচ্ছে সেটা যে কোনো কেস হোক রাজ্যকে হোক শুভেন্দু অধিকারীকে হোক বা কুণাল ঘোষকে হোক বা যাকেই হোক তাকে সেই আদালতের দ্বারস্থই হতে হচ্ছে বারে বারে হতে হচ্ছে সুতরাং আদালত সেই সেক্টর অর্থাৎ আইনের মন্দির আইনের মন্দিরে গিয়ে তোমাকে বিচার ব্যবস্থার জন্য তোমাকে বিচার পাওয়ার জন্য তোমাকে আবেদন করতে হচ্ছে অনেকে মনে করছেন যে সেই আইনের মন্দির সেই আইনের বন্দি বা আইন রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর তাদেরকে নিয়ে এই খুল্লাম খুল্লার সমালোচনা কোথাও সেই যে মন্দিরের পবিত্রতা তাকে নষ্ট করা হচ্ছে বা তাকে একটা কলুষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন ফলে নির্দিষ্টভাবে যে আলোচনা হতেই পারে রাজনৈতিক আলোচনা হতে পারে অভিক আলোচনা হতে পারে নির্দিষ্টভাবে পুলিশকে নিয়ে আলোচনা হতে পারে সিবিআইকে নিয়ে হতে পারে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে নিয়ে হতে পারে নির্দিষ্টভাবে পলিটিক্যাল পার্সনদের নিয়ে হতে পারে কিন্তু বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট বিচার প্রতি তাদেরকে নিয়ে যে সমালোচনা পাবলিক ডমেনে সেটা কোথাও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আইন ব্যবস্থার প্রতি একটা অটুট শ্রদ্ধা রয়েছে অটুট একটা অগাধ আস্থা রয়েছে সেইটা কোথাও চির খাওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তাই আইনজ্ঞরা বলছেন যে এটা নেহাতি করা যায় না ফলে এই বিষয় নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে একেবারে খুল্লাম খুলা নাম করে সমালোচনা হয়েছে রাজাশেখর মান্থা সম্পর্কে হয়েছে ফলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটুক সমালোচনা থাকতেই পারে আলোচনা হতেই পারে কিন্তু সেই আলোচনা হতে পারে নির্দিষ্টভাবে পুলিশ পার্সনদের বিরুদ্ধ হতে পারে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধ হতে পারে ইডি ইডির বিরুদ্ধ হতে পারে পলিটিক্যাল পার্সনদের বিরুদ্ধ হতে পারে সমাজের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে হতে পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধ হতে পারে দুর্নীতিতে যারা প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধ হতে পারে বা হতে পারে আরও অনেক কিছু সম্পর্কে কিন্তু কখনোই সেটা বিচার ব্যবস্থার প্রতি বা বিরুদ্ধে হলে সাধারণ মানুষের বা ডেমোক্রেটিক্যাল যে সিস্টেম বা কনস্টিটিউশনাল যে সিস্টেমটা আছে বা সাংবিধানিক যে রীতিনীতি আছে সেটাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা অশনি সংকেত বলে অনেকে মনে করছেন কিন্তু সত্যজিৎ এখান থেকে একটু অন্য আঙ্গিকে আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো যখন এই বিচার ব্যবস্থার কোনো রায় কোনো অভিমত কোনো নির্দেশ যখন আমার বা আমাদের পক্ষে থাকছে না শাসক দল হোক বা বিরোধী দল যে দলই হোক না কেন তাদের পক্ষে থাকছে না তখনই তারা এই ক্ষুব্ধ হয়ে এই ধরনের মনোভাব দেখাচ্ছেন এই ধরনের মন্তব্য করে ফেলছেন এটা তো সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে সত্যজিৎ যে এই রায় তার পছন্দ হচ্ছে না বলে তার এই আক্ষেপ বা ক্ষোভ 
না দেখো এটা অনেকে বলেন বা অনেকে মনে করছেন যে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের জামানা না পূর্বতন বাম জামানা বা অন্য যে কোনো সময় বা অন্য যে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীন দলের শাসনাধীন রাজ্য বা দেশের ক্ষেত্রেও যদি কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গ বা রাজনীতিবিদ বা তিনি যিনি হন যিনি ভারতবর্ষের নাগরিক বা রিপাবলিক এই এই ভারতবর্ষের যিনি সিটিজেন বা নির্দিষ্ট এই গণতন্ত্র অধীনস্থ তার যদি সেই রায় পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে তাকে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার প্রভিশন দেওয়া আছে অর্থাৎ আমার মনে হতেই পারে যে লোয়ার কোর্ট বা নির্দিষ্ট এই আদালত বা এই বেঞ্চের এই এই নির্দিষ্ট নির্দেশ বা রায় আমার পছন্দ হয়নি সেক্ষেত্রে আমি উচ্চতর আদালতে অ্যাপিল করতে পারি আবেদন করতে পারি নির্দিষ্টভাবে সেই প্রভিশন রয়েছে কিন্তু কখনোই বিচারপতি বা বিচার ব্যবস্থার এই সমালোচনা করা যায় না এটাই দস্তুর যদি কেউ করে থাকেন সেটা ব্যক্তিগতভাবে করছেন কিন্তু সেটা আইন আইনসম্মত নয় বা আইনতও নয় এবং আবারও বলছি যে সাধারণ মানুষ যারা নিম্ন নিম্নবর্গের মানুষ বা নিম্নবিত্ত মানুষ মধ্যবিত্ত মানুষ উচ্চবিত্ত মানুষ তিনি জেনেই হন তিনি ভারতবর্ষের যিনি নাগরিক তিনি এই বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেই সমস্ত কাজ এগিয়ে যায় কোনো আইনের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্টভাবে কোনো বিলের বিরুদ্ধে যাওয়া যেতে পারে কোনো নির্দিষ্টভাবে কোনো তোমার নির্দিষ্ট আইন তোমার পছন্দ না হওয়ার সেক্ষেত্রে প্রভিশন রয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার এই অবাধ বিচরণই ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের যে কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে ফলে তাকে নিয়ে যদি সবাই সমালোচনা করা শুরু করেন সেক্ষেত্রে এই গোটা যে কাঠামো বা এই যে স্ট্রাকচারটা সেটাই ক্ষুণ্ণ হবে এটাই অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন সঙ্গে থাকো একই সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক স্বস্তি রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী শুভেন্দু অধিকারীর নামে অভিযোগ করতে চায় রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিল শীর্ষ আদালত কম্বল বিতরণ কাণ্ডে মামলায় বিরোধী দল নেতার নামে এফআইআর করতে চায় রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনো রকম পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না সেই দায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিল রাজ্য আজ সেই মামলা শুনানিতে হাইকোর্টেই মামলা ফিরিয়ে দিল শীর্ষ আদালত সত্যজিৎ এখান থেকে যে কথা কিছুক্ষণ আগে তুমি বলছিলে যে একদিকে শুভেন্দু অধিকারীর উপর একের পর এক কাগজ তা নিয়ে তৃণমূলের নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন মুখপাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অন্যদিকে গতকাল আসানসোলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে সরাসরি শীর্ষ আদালতে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করার যে পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য গিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে আসতে হলো আবারও হাইকোর্টে সত্যজিৎ অভি পরিষ্কার করে একটা কথা বলার চেষ্টা করছি রাজনীতিবিদ হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে অন্য রাজনৈতিক দলের পরিষ্কার বক্তব্য থাকতেই পারে এবং দায়িত্বশীল স্বাধীনচেতা চ্যানেল হিসাবে বা সংবাদ মাধ্যম হিসাবে সিএন সেই খবর দেখাবেও রাজনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক যে বক্তব্য থাকতেই পারে এ নিয়ে সিএনের কোনো কথা কথা নেই কিন্তু আমরা শুধুমাত্র বলছি বিচারপতি সম্পর্কে এভাবে ভাষ্যটা কাঙ্ক্ষিত নয় এবং পাশাপাশি যে সাময়িক স্বস্তি শুভেন্দু অধিকারী পেয়েছেন সেটা হলো এটাই যে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের তরফে যাওয়া হয়েছিল এফআইআর করা নিয়ে কারণ তুমি জানো শুভেন্দু অধিকারীকে নির্দিষ্টভাবে যে রক্ষা কবজ দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের তরফে তো আজ সুপ্রিম কোর্টে সেই হাইকোর্টে সেই রক্ষা কবজকে চ্যালেঞ্জ করে যাওয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে আপনারা আবার হাইকোর্টে ফিরে যান রাজাচকর মান্থার কাছেই ফিরে যান এবং যেহেতু একটি রক্ষা কবজ রয়েছে আপনারা সেখানেই আবেদন করুন ফলে রাজ্যকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এখন দেখা রাজ্য তাদের নির্দিষ্ট মনোভাব কী করে দেখায় বা আইনজীবীদের পরবর্তী রাজ্য তরফে যারা আইনজীবী রয়েছেন সিংভি এবং অন্যান্য রয়েছেন তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত কি নেন এক্ষেত্রে সেটা গুরুত্বপূর্ণ ছবি হয়ে উঠতে চলেছে অবেক সত্যজিৎ সঙ্গে থাকো এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট আইনজীবী সিপিআইএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রয়েছেন স্বাগত সিএনএ বিকাশ দা সত্যজিৎ সরাসরি তোমার প্রশ্ন বিকাশ দা যেটা প্রশ্ন উঠছে যে রাজনীতিবিদ সম্পর্কে অপর রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা শিবিরের বক্তব্য থাকতেই পারে কিন্তু এভাবে যদি কোনো বিচারপতি সম্পর্কে খুললাম খুললা সমালোচনা হয় সেটা সাধারণ মানুষের মধ্যে বা বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস সেটাকে কোথাও চির খেতে পারে বিকাশ বিগত যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না আরও একবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করব আমরা আপনার সঙ্গে সত্যজিৎ একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে একদিকে এই শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে মামলা নিয়েই কুণাল ঘোষের এই মন্তব্য কিন্তু সার্বিকভাবে আইন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থার প্রতি যে একটা অনাস্থা প্রকাশের চেষ্টা শাসক দলের নেতাদের একাংশের এবং সাধারণ মানুষের মনে তার যে ইম্প্যাক্ট যে কথা তুমি বলছিলে সত্যজিৎ এইটা আগামী দিনে যদি আরও বাড়তে থাকে তার একটা বড় নেগেটিভ এফেক্ট এই বাংলায় বিচার ব্যবস্থার উপর পড়ার কি আশঙ্কা করা হচ্ছে 
না দেখো শুধু বাংলা নয় বিচার ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষের জন্য একই হয় তুমি যদি মাদ্রাজ হাইকোর্টে যাও বা তুমি বম্বে হাইকোর্টে যাও সেখানেও যা সিআরপিসি আইপিসি কলকাতা হাইকোর্টও তাই ফলে বিচার ব্যবস্থা সারা দেশের জন্য এক গোটা দেশকে একটা সুতোয় গেঁথে রেখেছে এই বিচার ব্যবস্থা গোটা দেশকে নির্দিষ্টভাবে এই আইনের যে আইনের নির্দিষ্ট যে বিধানে বেঁধে রাখে বিচার ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থা আছে বলেই মনে করা হয় যে সমস্ত যে উইংসগুলো আছে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক উইংস বা বিভিন্ন উইংসগুলো আছে এগুলো সঠিকভাবে পারফর্ম করে এটা অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং নির্দিষ্টভাবে আমরা আবারও জানাচ্ছি যে আসানসোলের ঘটনা একটা মর্মন্তুদ ঘটনা একটা মর্মান্তিক ঘটনা সেই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা আছে কি নেই বা থাকতে পারে এই নিয়ে আমরা কোনো প্রশ্নই তুলছি না এটা অবশ্যই আইন ব্যবস্থা রয়েছে তারা দেখবেন কিন্তু যেভাবে কুণাল ঘোষ বা তিনি নির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন বা তার ভাষ্য সামনে এসছে এই ভাষ্য সামনে আসার পর বিভিন্ন আইনজীবীরা বর্ষিয়ান আইনজীবীরা তিনি কেউ সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করেন কেউ নির্দিষ্ট বা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন তারা প্রশ্ন তুলছেন যে এভাবে একজন বিচারপতি সম্পর্কে মন্তব্য করা বিশিষ্ট আইনজীবী সিপিএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সত্যজিৎ বিকাশ যে প্রশ্ন আপনাকে করার চেষ্টা করছি সেটা হলো যে যেভাবে যে ভাষ্য সামনে এসছে কুণালবাবু যে ভাষ্য সামনে রেখেছেন বিচারপতি সম্পর্কে যাতে কোথাও কি সাধারণ মানুষ বিচার ব্যবস্থার প্রতি যে অগাধ আস্থা পোষণ করেন সেখানে কোথাও একটা কি কনফ্লিক্ট বা চিট তৈরি হতে পারে বিকাশ রাজ্য এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে বারংবার আমরা দুঃখিত এই কারণে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন আমাদের সঙ্গে সত্যজিৎ একেবারে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে এই মন্তব্য কুণাল ঘোষের এই মন্তব্য অতীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আরও অনেকে তা নিয়ে আগামী দিনে এই প্রশ্নটাই সামনে আসবে যে বিচার ব্যবস্থা নিয়ে এই ধরনের বিচারপতিদের রায় নিয়ে নির্দেশ নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য যে অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত অবাঞ্ছিত এবং এই সাংগঠনিকভাবে সাংবিধানিকভাবে যে একটা পরিসরের মধ্যে থেকে বিচার ব্যবস্থা কাজ করছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন তোলা আগামী দিনে আরও আরও অনেক বড় পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে সাধারণ মানুষের মনে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের নজর থাকবে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন যে কোনো দলের যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো রাজনৈতিক নেতা যে কোনো স্তরের সাধারণ মানুষ অনেক ধন্যবাদ আপাতত চিফ ডিপুটার সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় সরাসরি ছিলেন আমাদের সঙ্গে নিউজরুম থেকে ফোন উদ্ধার করতে গিয়ে এক গুহায় আটকে যুবক তেলেঙ্গানার কামারেডি জেলার ঘটনা ঘটনাস্থলে পুলিশ উদ্ধার কাজ শুরু করে রাজস্থানের গুলিয়া থেকে ফের ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু পদযাত্রায় উপস্থিত কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী থানা থেকে পাঁচশো মিটার দূরতে কংগ্রেস নেতার গাড়ি ঘিরে গুলিবৃষ্টি ঘটনাটি ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর এলাকার ঘটনাস্থলে মৃত্যু কংগ্রেস নেতা সঞ্জু ত্রিপাঠীর মরক্কোর স্বপ্ন দৌড় শেষ ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মরক্কোকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেল ফ্রান্স ইস্তফা দিলেন ভারতের হোয়াটসঅ্যাপ পের প্রধান বিনায় চোলেট্টি মেটার সঙ্গে চুক্তির পরে তাঁর এই সিদ্ধান্ত আমার পছন্দ এটা এতে তোমার দেওয়ালটা দারুণ দেখাচ্ছে download the app and shop now. 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় মাসল লস যা আপনার রোজকার কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেই জন্যই নাও নতুন এনশিয়ার কারণ শুধু এতেই আছে স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্ট এইচএমবি আর বত্রিশটি নিউট্রিয়েন্ট যা মাসলস গড়ে আর প্রোটেক্টও করে নতুন এনশিয়ার এইচএমবি সহ মাসলস গড়ে আর তা প্রোটেক্ট করতেও সাহায্য করে AKT Institute of Media Science and Technology a unit of Calcutta Television Network Private Limited Pushim Banglar Shorbo Brihot Media Campus e 100 shotangsho practical training shoho choturtho shikkhaborshe bhorti cholche ashon shongkha shimito Macout collaborated bibhinno courses diploma in media science and technology diploma in camera operation and video editing admission er jonno jogajog 7605043 शुदुम्र लाल बाबा सामयिक स्वस्थ शुभेंदु अधिकार कम्बल वितरण कांडे शुभेंदु अधिकार बिुदे अभिजोग करते सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ है राज्य कलकता हाईकोर्टे मामला पाठाल शीर्ष अदालत তৃণমূল নেতা ঘনিষ্ঠদের বাড়ি থেকে কয়লা উদ্ধার শেখ নূর মোহাম্মদের খামার বাড়ি থেকে কয়লা উদ্ধার পুলিশের প্রায় পাঁচ টন অবৈধ কয়লা উদ্ধার লালন শেখের মৃত্যু তদন্তে সিআইডি আজও নমুনা সংগ্রহ করবে তদন্তকারী দল গতকাল রাতে করা হয় লোড টেস্ট আমি রাস্তা দাঁড়িয়ে গেছি দুটো বাচ্চা নিয়ে আমি আবেদন করছি যেন আমার স্বামীর বিচার চাই আমি শাস্তি চাই ওদের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন সুবিরেশ ভট্টাচার্যের আবেদনের ভিত্তিতে আগামী একুশে ডিসেম্বরের মধ্যে সিবিআই এর কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের হেডলাইনস টাইটেল স্পন্সর বাই লাক্স টিএমটি 600 এসটি এক সলিড সোচ नमस्कार कैलकाटा निज़े आना के स्वागत संगे हमें अभिक बसु बीरभूम सीबीआई अस्थायी कैम्पे फरेंसिक टीम तीन सदस्य फरेंसिक टीम पहुँच इतिम्य लालन शेखर अस्वाभाविक मृत्युर मामला रुजु परिवार तरफ से मामला कर सी आई टी मामल में समस्त नथि संग्रह कर सी आई टी रामपुर हाटे सीबीआई आधिकारिक संगे कथा बनारा जाना जक्तुई गणहत्यांड अन्तम अभिजुक्त लालन शेखर मृत्युर पर बहु प्रश्न सामने आस राज्य सरकार अतिथिशाला पान्थस्ट्रीते सीबीआई अस्थायी कैम्प से लालने झुलंत तो देह उद्धार है क्योंकि तो लालन शेखर परिवार परिजन सह जरा जा प्रश्न तुले परिप्रेक्षित तदंते सी आई डी सी आई डर आधिकारिक इतिम्य रामपुर हाटे सीबीआई अस्थायी कैम्पे आधिकारिक संगे कथा फरेंसिक टीम घटन स्थले सरसि शुभजित रामपुर हाटे प्रतिनिधि शुभजित रोन से सल्टलेक्स सी जिओ कमप्लेक्स प्रतिनिधि मफिजुल रही एटाई जानते चावे ज घटन लालन शेखर परिवार तरह स्त्री विस्फोरक दाबी करवार परिजन लालन बाड़ी भेगे तला भेगे जो भेतरे ढुके नाना रकम छवि सामने इसे ताे प्रश्न क्रमश जोरालो हे शुभजितर का प्रथम जा शुभजित सीबीआई एर हिफाजत थकाली मृत्यु घटन सी आई डी तदंत नहीं बेचे क्योंकि सब मिलिए सी आई डी आधिकारिक तदंत को पथे गए नहीं जा फरेंसिक टीम घटन स्थले पोछानों पर किसी सामने आसल দেখো অভি তোমাকে জানিয়ে রাখি সকাল থেকে বারংবার যেমনটা আমরা জানাচ্ছিলাম যে সিআইডি সূত্রে যে খবর উঠে আসছিল যে পুনরায় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল তারা এখানে আসবেন শুধু তাই নয় ফরেন্সিকের তিন সদস্য প্রতিনিধি দল তারা ইতিমধ্যে এখানে এসে পৌঁছেছে একই সঙ্গে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট তারাও কিন্তু এসে পৌঁছেছেন মূলত সিআইডি সূত্রে যে খবর উঠে আসছিল যে লালন শেখ যাকে লালন শেখকে কোথায় রাখা হয়েছিল কোন রুমের ভেতরে লালন শেখ ছিলেন সেই সমস্ত জায়গা থেকে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট नमुना संग्रह कर फरेंसिक दल प्रतिनिधि तुम्हें एक देखान चेषा करब यह मुहूर्ते 
सीबीआई जो अस्थायी कैंप रही है रामपुरहाटे से अस्थायी कैम्पे मुहूर्ते उपस्थित हो सीबीआई एकाधिक आधिकारिक सह जो फरेंसिक विशेषज्ञ प्रतिनिधि तरा एस जरा फिंगारिंट एक्सपार्ट तरा एस तर कारण भेतरे रामपुरहाटे कैम्पर भेतर के मूलत जो विषय नजर रखा हेता हे जेखने लालन शेख के रखा हो सेल अर्थात जे टेम्पोरारि जो सेल तैरी जेखने लालन शेख छें एक ही संगे जेखने इंट्रोगेशन लालन शेख हो इंट्रोगेशन रूम और जी शौचालय के लालन शेखर मृतदेह उद्धार हो समस्त जगह क्यों फरेंसिक विशेषज्ञ प्रतिनिधि दल सदस्य ता क्यों मुहूर्ते खतिए देखें और से खान नमुना संगे जो क्या से क्या इतिम्य शुरू हो गए तुम्हें जानिए रखब जे फरेंसिकर पक्ष जे विषय पर सब बस गुरुत्व देवा हे मुहूर्ते जो कौ गए मन हो लालन शेखर जे शौचालय के शौचागार भेतर के लालन शेखर देह उद्धार होने जे स्टील रडटी लागाना हो गतकाल देखे से वेट टेस्ट कर लालन शेखर शर जो ओजन से ही ओजन समपरिमाण ओजन एक बैग के झोलाना तर कारण जो से ही रडटी खुले जाना भेगे पड़े कि ना लालन शेखर मृतदेह से आद झुले थकते कि ना विषयगुल गत परीक्षा निरीक्षा कर आज के मूलत सी आई डर आधिकारिक तरह क्योंकि नजरे मूलत जो विषय रही है ता हे लालन शेख के गेस्ट हाउसर भेतरे टेम्पोरारि कैम्पर भेतरे सीबीआईर से कथाय कथाय लालन शेख के रखा हो जिज्ञासबाद समस्त विषय जो रखम एकदि के नजर रखा हो अदिगे तुम्हें जानिए रखी गतकाल हाईकोर्टे निर्देश हाईकोर्टर तरफे कलकता हाईकोर्टर तरफ स्पष्ट जाना हो गोटा तदंत प्रक्रिया चलकालीन क्यों भिडियो फटोग्राफी कर रखते हैं से ही भिडियो फटो फटोग्राफिर माध्यम क्योंकि तो गोटा तदंत तो प्रक्रिया जैसे धरे रखा जाए से ही निर्देश देवा हमें देखल जो सी आई डर प्रतिनिधि दल तरा एखे एस पोछल तक थी शुरू कर गोटा तदंत तो चलकालीन जो भिडियो फटोग्राफी जो प्रक्रिया से प्रक्रिया चला समय संगे संगे और स्पष्ट है सी आई डी तदंत नाम पर की तथ्य नथी तरह सामने आसात धन्यवाद शुभजित सरसर छे रामपुरहाट के गुरुपाचार मामल में तदंतकारी दुई अफिसार के तलब सीजिओ कमप्लेक्से ढुकल अफिसे सुशांत भट्टाचार्य और सौरभ दे लालन शेखर मृत्यु घटन एफआईआर नाम रही है युजुन ही सब मिलिए जानब मफिजुल इसलम सरसरी सल्टलेक्स सीजिओ कमप्लेक्स के रोच मफिजुल गुरुपाचार कांडे तदंतर संगे यही घटना और सब मिलिए आधिकारिक हाथों की की सूत्र एखो पर्त उठे एस देखो एके बारे सीबीआईर सेकेंड इन कमांड अजय भट्टनगर सीजिओ कमप्लेक्से प्रवेश करार कि समय मध्य ही गुरुपाचार मामलार तदंतकारी अफिसार सुशांत भट्टाचार्य और गुरुपाचार मामलार संगे जुक्त सीबीआईर आ एक अफिसार स्वरूप दे ताओ कौचाय सीजिओ कमप्लेक्से कारण तक दुई अफिसार के क्यों सीजिओ कमप्लेक्से तलब कर अजय भट्टनगर पक्ष के कारण तुम जान जो वीरभूम लालन शेखर मृत्यू घटनार पर ही जे सात जन सीबीआई अफिसारे नामे एफआईआर दायर का हो तर मध्य अन्नतम हे सुशांत भट्टाचार्य और स्वरूप दे सीबीआई आधिकारिका संगे बक्त कांडे तदंतर कोकम सम्पर्क छा अतीत छा दिन लालन शेखर मृत्यु आगे वे वक्त घटनार आगे वे को दिनों पान्तश्री गेस्ट हाउस अफिसार के जेते देखा जामकी दूटी घटना जेखने रामपुरहाटे अस्थायी कैम्प के सीबीआई तदंत कर एक नम्बर घटना हे दस जन के पुड़िए मार घटना अन्दि के तृणमूल के प्रधान भादू शेखर खुण घटना यूटी खुण घटनार सीबीआई तदंतर संगे सुशांत भट्टाचार्य और सरु लालन शेखर मृत्यु संगे गुरुपाचार मामल सीबीआईर नाम जुक्त हलो एफ आई आर तरफ नाम रही से ही विषय सीबीआई कनेकटाई भावना चिंता इतिम्य शुरू कर प्रथम थे जार कारण आज के दुई अफिसार के आलदा भाव तलब कर सीबीआईर सेकेंड इन कमांड अजय भट्टनगर के पक्ष के से ही मोताब तरा सीजिओ कमप्लेक्स एस पोछाई बेला साढ़े एगारोटार पर इतिम्य ही तरह संगे कैठक चलते जो आगामी दिन आईनी प्रक्रिया क्षेत्र आईनजीवी सभ्यसाची चैटार्जी आज के शुरानी है शुरानी रही है आगामी सोमवार अन्दि के कलकता हाईकोर्टे लालन शेखर मृत्यु तदंत नहीं जनस्थ मामला विभाग तदंत सीबीआई समय रिपोर्ट दीते चाय सीबीआई समय पे आदालतर का लालन शेखर मृत्यु घटन जनस्थ मामला दायर से कि उठे आसल और जानब सरसर कलकता हाईकोर्ट के अभिरूपा हजरा प्रतिनिधि रोचन की खबर अभिरूपा
দেখো লালন শেখের মৃত্যু যা সিবিআই হেফাজতে হয়েছে বলে অভিযোগ এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সেই মৃত্যুর মূলত কি কারণ এটা জানতে তদন্ত শুরু হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই তদন্ত একজন সিটিং জাজের নেতৃত্বাধীন একটা তদন্ত হওয়া উচিত বা কমিটি গঠন করা উচিত বলে মনে করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টে সেই মামলার আজকে শুনানি ছিল সেই শুনানিতে বলা রয়েছে গতকাল কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই সিঙ্গেল বেঞ্চ একটি আবেদন করেছিল যে এই এফআইআরে যে সিবিআই কর্তাদের নাম রয়েছে সেগুলোর থেকে কোয়াশিং যে মামলা দায়ের হয়েছিল তার একটা নির্দিষ্ট রিপোর্ট রয়েছে বা নির্দেশনামা রয়েছে সেই নির্দেশনামা দেখার পর প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ বেঞ্চে যেমন আবেদনকারী আইনজীবী জানায় যে লালন শেখ তার মৃত্যু হচ্ছে এবং হেফাজতের মৃত্যুর ক্ষেত্রে অভিযোগের ক্ষেত্রে নানান রকম নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম এবং যাদের হেফাজতের মৃত্যু হয়েছে তাদের দায়িত্ব সব থেকে বেশি এখানে সিবিআই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আবেদনকারী আইনজীবী এবং পরবর্তীকালে সিবিআই যদিও পুরো বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং তারা বলেছে যে অবশ্যই মৃত্যু একটা দুঃখজনক ঘটনা কিন্তু তার আগে তাকে কলকাতা তাকে কোর্টের নির্দেশ মতো লালন শেখকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষার থেকে নিয়ে এসে বাথরুমে যখন তাকে স্নান করতে বা ফ্রেশ হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে তখনই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন বা গলায় গামছা দিয়ে হ্যাঙ্গিং হয়েছেন এই যে পরিস্থিতি বা সময়টা সেই সময় তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন এই সময়টুকু নিরাপত্তারক্ষী যায় না প্রোটোকল অনুযায়ী নিরাপত্তারক্ষী বাইরে অপেক্ষা করছিলেন যখনই তিনি কোনো আওয়াজ একটা আওয়াজ পেয়েছেন তারা অধিকর্তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং অধিকর্তারা গিয়ে দেখেন যে লালন শেখের মৃত্যু ঘটেছে তৎক্ষণাৎ এই যে ঘটনাটা ঘটেছে অর্থাৎ এই যে পুরো ঘটনাটা ঘটেছে এতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে সিবিআই নিজে একটা রিপোর্ট দিতে চায় তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে এবং সেই জন্য আদালতের কাছে সময় চাওয়া হয়েছে যদিও রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে যে ঘটনাটা ঘটেছে তার জন্য লালন শেখের স্ত্রী রাজ্যের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিল অভিযোগ পাওয়া মাত্রই এফআইআর হয় এবং সেই এফআইআরের মারফত তারা তদন্ত শুরু করে কোথায় আপত্তি রয়েছে অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সিবিআই কীভাবে নিজেদের বিষয়ে তদন্ত করে আর সেই কারণে অন্য বিভাগীয় তদন্তের অন্য তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে সেই কারণে সিআইডিকে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে আপাতত সিআইডি তদন্তভার গ্রহণ করে সি তদন্ত করছে এবং বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে যে তথ্য তারা জানাতে চায় এই কথা মোতাবেকই কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে যে রাজ্যকেও দিতে হবে জানাতে হবে তাদের বক্তব্য এবং সিবিআইকে অবশ্যই জানাতে হবে তাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট এবং সেই স্ট্যান্ড পয়েন্ট মারফত আগামী একুশ তারিখ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে সেই দিনই সিবিআই তাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট জানাবে অন্যদিকে জানাবে রাজ্য সিবিআই চাইলে রিপোর্ট জমা দিতে পারে কিন্তু সেই রিপোর্ট আদতে জমা দেবে কি না সেটাই এখন দেখা পারি আগামী সোমবার একুশ তারিখে সেই শুনানির দিকে নজর থাকবে আপাতত ধন্যবাদ অভিরূপ হাজরাকে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ছিলেন শিরশিরানি থেকে দ্রুত আরাম পান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফ এর সাথে খাচ্ছে টনটা হাপুস হুপুস প্রথম পাতে কি সুগন্ধেতে পাগল মনে হচ্ছে সব কি অন্য খাবার রইল করে শুরুতেই মন মজে কৌতূহলে দু চোখ শুধু ঘিয়ের পাত্র খোঁজে মশামাছি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুনে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাইন যতই করো ফন্দি কীট পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফিন বদলি এখন আইএসআই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাইন ফর ট্রেড এনকোয়ারি নাইন শুধু বাবা নয় এখন থেকে বলছে দাদা বাড়িতে আনুন শুধুই লাল বাবা লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে গতকাল আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙায় যেভাবে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় এক শিশু সহ তিনজনের সেই ঘটনায় রীতিমতো গোটা এলাকায় শোকের ছায়া এবং গতকাল এই মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ নিয়ে আসা হলো এক ছোট্ট শিশুর মৃত্যু হয়েছে সব মিলিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে আসানসোলে আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙায় বিজেপির 
অনুষ্ঠান সেখানে বক্তব্য রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং অনুষ্ঠান শেষে বস্ত্র বিতরণ সেই বস্ত্র বিতরণে ইনি হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং সেখানে তিনজনের মৃত্যু হয় কম্বল নিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সেখানে এক শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু হয় মৃতদেহ নিয়ে আসা হলো বাড়িতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া আসানসোলে রামকৃষ্ণ নাগার এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফ থেকে মৃতদের পরিবারের পাশে থাকা সব রকমভাবে থাকার কথা বলা হয়েছে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কম্বল দিতে গিয়ে এই হুড়োহুড়ি তাতেই পদপৃষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু এবং পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় এক শিশুর প্রাণ চলে যায় আপনারা দেখছেন সেই ছবি মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে গোটা এলাকায় শোকে ছায়া কান্নার রোল আসানসোলের রামকৃষ্ণনাগার এই ঘটনা সরাসরি চলে যাব আসানসোলে সংঘদীপ আমাদের প্রতিটি রয়েছেন গতকাল এই ঘটনার পর শঙ্খদীপ এখনও পর্যন্ত এই দেহ নিয়ে আসা হয়েছে এলাকায় কিন্তু সব মিলিয়ে কি কি পরিস্থিতি সামনে আসলো তোমার শঙ্খদীপ ইতিমধ্যেই এক শিশু সহ তিনজনের মৃত্যু তাদের দেহ তাদের পরিবারের কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে আসানসোলে গোটা এলাকায় শোকেচ্ছা সব মিলিয়ে কি কি পরিস্থিতি উঠে আসছে শঙ্খদীপ গতকাল আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান সেখানে দুর্ঘটনা পদপৃষ্ট হয়ে পদপৃষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু তার মধ্যে এক শিশুর প্রাণ চলে গিয়েছে সেই ছবি আপনারা দেখছেন না অত্যন্ত মর্মান্তিক এই ঘটনা কম্বল দিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এলাকার মানুষের মধ্যে এবং তাতেই এই দুর্ঘটনা মৃতদেহ আনা হলো বাড়িতে আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙার গতকালের এই ঘটনায় নানা প্রশ্ন উঠছে কিন্তু একই সঙ্গে পুলিশ কেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নি এ প্রশ্ন সামনে আসছে এত মানুষের জমায়েত থাকা সত্ত্বেও কেন প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ করেনি কম্বল নিতে গিয়ে হুড়োহুড়ি তাতেই পদপিষ্ট হয়ে তিনজনের প্রাণ চলে গেল এক শিশুর প্রাণ চলে গেল আসানসোলের রামকৃষ্ণ নাগায় গতকালের ঘটনা যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কম্বল বিতরণের সময় এই সভা শেষে যখন কম্বল বিতরণ হয় তখন এই হুড়োহুড়িতেই পদপিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু পাঁচজন জখম হয়েছেন তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আসানসোলের রামকৃষ্ণ নাগার এই ঘটনা আরও একবার চলে যাওয়ার চেষ্টা করি শঙ্খদীপের কাছে শঙ্খদীপ শোনা যাচ্ছে সব মিলিয়ে কি কি পরিস্থিতি সামনে আসলো অত্যন্ত মর্মান্তিক এই ঘটনায় দেহ বাড়ি টানার পর কি ছবি উঠে আসছে শঙ্খদীপ একদম একদম একদমই তাই দেখো যে সবজি আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রীতি সিং বয়স বছর চোদ্দ ছোট্ট মেয়েটি গতকাল কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে গেছিল কম্বল আনার জন্য এবং সেখানেই কিন্তু যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে সেখানে তার প্রাণ চলে যায় এবং বাদ বাকি যারা ছিলেন চন্দ্র চন্দ্রমণি দেবী সহ আর বাকি যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে কিন্তু এই ছোট্ট শিশুটিও ছিল শীতের হাত থেকে বাঁচবে বলে কম্বল নিতে গেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সেই শীতের হাত থেকে কেন সে জীবন যুদ্ধতেই হেরে গেল তার ছোট্ট সেই শিশুর মরদেহ এই মুহূর্তে তার বাড়িতে আনা হয়েছে এবং স্বভাবতই সকাল থেকে এই বাড়ির সামনেরা কিন্তু যারা এলাকাবাসী রয়েছেন তাদের মধ্যে একটা শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে মরদেহ বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এলাকাবাসী সহ তার পরিবারের লোকজনেরা ছোট্ট প্রীতিকে একবার শেষ দেখা দেখবেন বলে কিন্তু সকলেই বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলেন অপেক্ষারত এবং সেই সঙ্গে যারা স্থানীয় লোক লোকজন রয়েছেন তারা কিন্তু সকাল থেকেই যে আসানসোল জেলা হাসপাতাল রয়েছে সেই আসানসোল জেলা হাসপাতালের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন এই ছোট্ট তাদের যারা প্রতিবেশী ছোট্ট প্রতিবেশী এই প্রীতি সিংকে নিয়ে আসবেন বলে এই মুহূর্তে সেই বাড়ির সামনে থেকে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি অভিক এবং স্বভাবত এখানকার যে চিত্রটা আমি একবার দেখাতে চেষ্টা করবো অভিক তোমাকে একেবারে চোখের জল যেন বাত মানছে না কাতারে কাতারে মানুষ তারা এসেছেন তারা প্রীতিকে একবার শেষ দেখা দেখবেন বলে সেই প্রীতিকে এই মুহূর্তে নামানো হচ্ছে সববাহী গাড়ি যেটি রয়েছে সেই সববাহী গাড়ি থেকে তাকে নামানো হবে 
আর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি চোখের জল কিন্তু সকলে বাদ মানছে না সকলে একবার বনবন থেকে এবং বেদনাদায়ক এই মুহূর্ত পরিস্থিতিকে নজর রাখো সংখদীপ আপাতত তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসানসোলের এই ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু তার মধ্যে বছর চোদ্দ প্রীতি সিং এর প্রাণ চলে গেল গতকাল পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় শহরে ফেরা আয়কর হানার খবর পাক সার্কাসে আয়কর হানা এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে সাত সদস্যের দল আয়কর আধিকারিকরা তারা পৌঁছেছেন পাক সার্কাসে আয়কর হানা এবং এর আগে আমরা দেখেছিলাম ঠিক একইভাবে গার্ডেন রিচের পর এবার পাক সার্কাসে আয়কর হানা সাত সদস্যের দল ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা তারা পৌঁছেছেন দক্ষিণ কলকাতায় পাক সার্কাসে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর হানা তল্লাশি অভিযান চলছে সরাসরি আমরা চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি অভিরূপা শাহ রয়েছেন অভিরূপা এখনো পর্যন্ এই ঘটনায় কি কি খবর সামনে আসছে দেখো অভিক আনুমানিক ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ইনকাম ট্যাক্সের পাঁচ থেকে ছজন আধিকারিক তারা পৌঁছন পাক সার্কাসের যে ব্যবসায়ীর বাড়ি সেই ব্যবসায়ীর বাড়িতে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ছবি দেখাচ্ছি যেটা এখনও পর্যন্ত খবর যে যারা এসেছেন অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিক যারা এসেছেন এই মুহূর্তে তারা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছেন টেন জি তালবাগান পাক সার্কাসের যে বাড়ি সেই বিলাসবহুল বাড়িতে এই মুহূর্তে ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিকরা রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে আজ ভোরবেলা যখন ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিক আসেন সেই সময় ভোরবেলা বেশ কয়েকজন সিআরপিএফ অর্থাৎ কেন্দ্র বাহিনীর জাওয়ান তারাও কিন্তু পৌঁছন কিন্তু ঠিক কি কারণে এই তল্লাশি অভিযান সে বিষয়টা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট না হলেও যেটা মনে করা হচ্ছে বেশ কিছু ব্যবসায়িক বেআইনি লেনদেন এবং তার জন্যই মূলত এই ইনকাম ট্যাক্সের যারা আধিকারিক অর্থাৎ আয়কর দপ্তরের যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তারা এই মুহূর্তে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়ি সংলগ্ন যে এলাকা রয়েছে সেখানেও কিন্তু কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে কোনো রকম অপ্রীতি পরিস্থিতি এড়ানো যায় সেই বিষয়টা মাথায় রেখে অর্থাৎ বেনিয়াপুকুর থানার যারা পুলিশ আধিকারিকরা রয়েছেন তাদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে যে কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জানিয়ে রাখবো আজকে যখন ভোরবেলা ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিকরা এই বাড়িতে এসে পৌঁছন অর্থাৎ যে ব্যবসায়ীর বাড়িতে তোমাকে একবার ছবি দেখাবো হোসেন্স অর্থাৎ বাড়ির বাইরে যে নেমপ্লেট রয়েছে হোসেন্স টেইন বাই জি এই তালবাগানের যে বাড়ি পাক সার্কাসের এই বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্সের আধিকারিকরা রয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় যে আজকে সকালবেলা যখন তারা আসেন সেই সময় তাদের হাতে প্রিন্টার ছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তারা বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছেন মূলত এমনটাই এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত খবর ফলে ঠিক কি কারণে এই তল্লাশি অভিযান সেটা পরিষ্কার না হলেও পরিবারের সময় সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হবে এই আয় করানোর পেছনে ঠিক কি কারণ অনেক ধন্যবাদ খবর দিকে নজর রাখো আমাদের প্রতিনিধি অভিরূপা সাহাকে ধন্যবাদ আবাস যোজনা দুর্নীতিতে তপ্ত বঙ্গ ক্ষোভের আঁচ আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের মধ্যে এমনই এক আশা কর্মীর বাড়িতে আগুন ধরানোর অভিযোগ গভীর রাতে গোডাউনে আগুন লাগে বলে অভিযোগ পরিকল্পনা করে আগুন লাগানোর অভিযোগ প্রায় তিরিশ কুইন্টাল মজুত ছিল চাল এবং তার মধ্যে পাট মজুত ছিল বাইশ কুইন্টাল পাট নষ্ট হয়েছে বলে খবর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের একা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বাড়িতে পাট মজুত ছিল গোডাউনে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ সরাসরি হুগলিতে চলে যাব বল পলাশ আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন এই খবর নিয়ে ঠিক ও কি অভিযোগ কি ছবি সামনে আসছে পলাশ দেখো অভি গতকাল রাতে গুপ্তিপাড়াত কিসমত গ্রামে সরস্বতী ঘোষ যিনি আশাকর্মী তার বাড়িতে একটা দশ নাগাদ এই গভীর রাতে কিন্তু কে বা কারা তার পাট যে মজুত করা ছিল প্রায় ত্রিশ কুইন্টালের মতো পাট সেই পাটে কিন্তু আগুন লাগিয়ে দেয় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে তিনি চিৎকার করতে থাকেন প্রাণে বাঁচার জন্য তারপরেই কিন্তু এই ঘটনায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন গুপ্তিপাড়া ফাঁড়িতে তার যেটা দাবি যে যেহেতু বহু জায়গায় তাকে বাড়ি সার্ভে করতে যাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে বিভিন্ন রকমভাবে হুমকি আসছে এই অভিযোগ কিন্তু তিনি করছেন সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে উনি অভিযোগ করছেন অভিক ধন্যবাদ পলাশ যেমন জানালেন এবং তিরিশ কুইন্টাল পাট মজুত তার মধ্যে বাইশ কুইন্টাল পাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই আগুন লাগার ঘটনায় ক্ষোভের আঁচ আশা ওয়াইসিডিএস কর্মীদের মধ্যে ধন্যবাদ পলাশকে এবার সকালে শক্তি সব সময় এটা হলো গরুর দুধ দিয়ে তৈরি দানাদার ঘি গুড মর্নিং দানাদার ঘি বাই দা কুটে গ্রুপ কিপিং ম্যানকাইন্ড হ্যাপি কালকের আমি আজকের আমি কি করে ওজন বাড়ে অ্যান্ডিওরা মাস ছয় সপ্তাহ থেকে ওজন বাড়া শুরু অ্যান্ডিওরা মাস ওজন বাড়ানোর এক্সপার্ট
আপনার শহরে বিভিন্ন সুবিধাযুক্ত একেডি নেটওয়ার্কে সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশন আপনি পাচ্ছেন ব্যান্ডউইথ আপ টু ওয়ান জিবিপিএস আনলিমিটেড ভিডিও কল এবং এস এম এস সার্ভিস পাচ্ছেন ওটিটি সুবিধা ডেডিকেটেড ফাইবার নেটওয়ার্ক তাহলে দেরি কিসে সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী কেবল অপারেটরদের সাথে যে কোনো প্রয়োজনে আপনি ফোন করতে পারেন সেভেন নাম্বারে গ্রাহক পরিষেবার জন্য আপনি ফোন করুন জিরো থ্রি নাম্বারে মার্কেট सीमित কোলাবরেটিভ বিভিন্ন কোর্সেস ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন ক্যামেরা অপারেশন অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং অ্যাডমিশনের জন্য যোগাযোগ সেভেন ইনস্টিটিউট অফ মিডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এর বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠান দেখুন প্রতি বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা এবং প্রতি শনিবার সন্ধ্যে সাতটায় একমাত্র সিটি বেন চ্যানেলে ठीक उल्ट दिखे ভূতনীতে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই উদ্ধার তিন আগ্নেয়াস্ত্র আট রাউন্ড কার্তুজ তদন্তে পুলিশ নিখোঁজ যুবকের ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার দুর্গাপুরের সিজন সংলগ্ন এলাকার ঘটনা জঙ্গল থেকে উদ্ধার দেহ বেলেঘাটে দীর্ঘদিন জলের সমস্যা আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি হওয়ায় পানের অযোগ্য ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনা কম্বল নিতে গিয়ে হুড়োহুড়ি পদপিষ্ট হয়ে মৃত তিন ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার পুরুলিয়া তিন নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা তদন্তে পুলিশ সি এন ফ্ল্যাশ টাইটেল স্পন্সর বাই অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে নিবেদন করছেন প্রিয়গোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক